இந்த ஒன்பது கிரகங்களில் எந்த கிரகத்தில் உயிர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியில் மட்டும்தான் இருக்கும் பூமியில் மட்டும் ஏன் உயிர் இருக்குன்னா சந்திர ஒளி இருக்கும் சந்திரனோட ஒளி வேறு எந்த கிரகத்துலேயும் கிடையாது எல்லா கிரகத்திலையும் சூரியன் இருக்குது ஏன் எங்கள் உயிர்கள் படைக்கவில்ல சந்திரக்கலை அங்கே இல்லை அந்த சூ நிலவின் ஒளி சூரியங்கிட்டேருந்து வாங்கி அந்த மஞ்சளை வெண்மையாக்கி உங்களுக்கு மருத்துவ கலை அதாவது உயிர்கள் படைக்கப்படுறதுக்கு சந்திர ஒளி தேவை இரவு நேரத்தில் தான் பூ பூக்கும் செடி வளரும் செடி வளரும் இந்த மாதிரி தத்துவங்கள் இருக்கிறதா இந்த சூரிய சந்திர ஒளி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது எப்படி சந்திர கலையை சேர்ந்த ஒரு பெண் இல்லாமல் ஒரு உயிரை படைக்க முடியாதோ சூரியன் ஆண் இருந்தாலும் பெண் கண்டிப்பாக தேவை ஈர்ப்பு விதி எதிர்ப்பு விதி இது இரண்டையும் இணைப்பது தான் இயக்க விதி அந்த வேர்க்கின்ற உடம்பை வைத்து வேர்க்காத சிசுவை உருவாக்குகிறோம் பின்பு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் காற்றை சுவாசித்து அந்த வேர்க்கின்ற காய்கறியாக மாறும் இதுதான் கருத்தத்துவம் வயிற்றில் இருக்கும்போது அதை சிசுவாக பிண்டமாக தொங்கி கொண்டிருக்கும் அதுக்கு எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் இருக்காது சும்மா கை காலை தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மூளையும் இருதயம் மட்டும் இருதயம் துடித்து கொண்டிருக்கும் மூளை எல்லா விஷயங்களையும் பதிவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பதிவு பண்ணுற விஷயங்கள் தான் மூளை அங்கே இருக்கும் அதுதான் வளர்ச்சிதை மாற்றம் இல்லாத ரெண்டு உறுப்பை தான் இறைவன் நம்பி அந்த சிசுவை உருவாக்குகிறான் மீதி தாயினம் வாங்கிய அத்தனை டம்மி உறுப்புகள் லிவரு லங்ஸு கிட்னி கிட்னி எல்லாமே இருக்கும் வாய் இருக்கும் சாப்பிடாது காது இருக்கும் கேட்காது வா கண் இருக்கும் பார்க்காது மலஜலம் கழிக்காது அது வேர்க்காத பழம் ஞானப்பழம் அது அது வெறும் மூளையில் பதிவு பண்ணிகிட்டு இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் சாப்பிடுகின்ற உணவுகள் நீங்கள் பேசுகின்ற மொழி இது எல்லாத்தையுமே பதிவு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதுதான் வந்து கருத்தத்துவத்தில் இஸ்ரேல் நம்பர் ஒன்றில் இருந்தான் நம்மளுடைய விஷயங்கள் நம்ம எழுந்துட்டோம் எழுந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் தவறான விஷயங்களை பதிவு பண்ணுறோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு கர்ப்பிணி பெண் ஒரு சினிமா போய் பார்க்குறதுலாம் வச்சுக்கோங்க குழந்தை சிசுவாக இருக்கும்போது வைத்துக்குள்ள அப்போ அந்த சிசுவாக இருக்கும்போது ஏசி தேட்டரில் போய் பார்க்குறீங்க ஏறக்குறை ஒரு ஐநூறு பேர் உள்ளே உட்காந்துருக்கிறோம் உள்ள பிராணவாயுவே இருக்காது அவன் பண்ணுற கார்பன் டை ஆக்சைடு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஏசி அதை இழுத்து இழுத்து குளிச்சு உள்ளே தள்ளிக்கிட்டு இருக்கோம் ப்ளஸ்ஸு அட்மாஸ் அந்த சவுண்டு இந்த சவுண்டு சிஸ்டத்தை கேட்கும்போது எல்லா ஜீவராசியும் ஒரு டிசிபிளுக்கு மேலே கோவப்படும் இப்போ ஒரு நாய் ஒரு டூ வீலரில் துரத்துது அப்படின்னா அந்த சவுண்டு ஃப்ரீக்வன்சி தான் சைலன்சர் தான் துரத்துவது நம்ம நம்மளை துரத்து நினச்சி கீழே விழுவோம் அந்த சவுண்டு அதே நீங்கள் நிதானமாக கடந்து போனீங்கன்னா அந்த நாய் ஒன்றும் பண்ணியிருக்காது சப்தம் யானைக்கு எந்த விலங்குகளுமே பிடிக்காது ஒரு பர்டிகுலர் டெசிபிள் போகிறப்ப அதுதான் நீங்கள் காட்டில் போகிறப்ப ஹார்ன் அடிக்காதீங்க சத்தம் வண்டி நிறுத்திடுங்க அது பாட்டு நகர்ந்து போயிடும் நீங்கள் வேகமாக பயணிச்சிங்கன்னா அவங்கள வேகமாக துரத்தும் அது யானையாக இருந்தாலும் சரி இதுவாக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி தான் இறைநிலைகள் இப்போது மாடு யானை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு வாகனங்களாக இருக்கிறது எதுவுமே பிறப்பையும் இறப்பையும் பிறப்புறுப்பில் படைக்கிறது கிடையாது மயில் கோழி சேவல் அதுக்கப்புறம் மாதவிடாய் இல்லாத விலங்குகள் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் யானைக்கு மாதவிடாய் கிடையாது அதனால் பிறப்பு உண்டு மாட்டுக்கு மாதவிடாய் கிடையாது பிறப்பு உண்டு ஆன்டி டெரஸ்டியல் டிஷ்யூ தான் விஞ்ஞானமே வைக்கின்ற அளவுக்கு தேவைப்படும் போது மட்டும் சினைப்பையை உருவாக்கி மறைஞ்சி போயிடும் இதனால தான் மாட்டுக்கு மாதவிடாய் இல்லை யானைக்கு மாதவிடாய் இல்லை இந்த ஒரு கரு விஷயத்தில் தான் நிறைய விஷயம் போயிட்டுருக்கும் பாருங்கள் இப்போது மற்ற வாகனத்தை பாருங்கள் காலை சிவனுக்கு அதுக்கப்புறம் பஞ்சபூதம் அசையாமல் இருக்கிறதுக்கு யார் எலி வாகனம் அதுதான் குட்டி போடும் மயில் குட்டி போடாது சேவல் கோழி குட்டி போடாது முட்டைதாடும் அந்த மாதிரி விலங்குகளும் சரி பறவைகளும் சரி இறைவனுக்கு சூடிய மலர்களும் சரி எல்லாமே ஆலயத்தில் வடிவமைச்சிருந்தாங்க அந்த கரு உருவாகத்தான் உங்களுடைய தொப்புள் குடியிலிருந்து மேல் நோக்கி இருக்கிற ஒரு தாமரில் பிரம்மன் உட்கார்ந்துருப்பார் அதாவது ஆகாய சக்கரம் விசுத்தி இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருப்பது அண்டம் அந்த அண்டத்தை இழுப்பது தான் உங்கள் கழுத்து கழுத்து வரைக்கும் இருக்கிற அத்தனை அந்த ரெண்டு மூணு மாஸ்டர் கிளாண்டும் அப்புறம் பின்னல் கிளாண்டு பிட்யூட்டரி தலாமெஸ் 
ஐப்பத்தலாம் இந்த நாலு கிளாண்டும் கிரக வேலை செய்யும் இழுக்கும் அது கீழே வரும்போது டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் எப்படி இருபத்தஞ்சாயிரம் ஓல்ட்டை உங்கள் வீட்டுக்கு இரநூத்தி முப்பது ஓல்ட்டாக கொடுக்குதோ அதான் தயாராகிட்டு இதுதான் விசுத்து சக்கரம் இந்த விசுத்து சக்கரத்தில் ஏக்கர் தான் உங்களுடைய கால்குலேட் பிளீடு கால் யானைக்கு பாருங்கள் தலையை ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கும் காது ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கும் காது தான் ஒரு மனிதனை உயிருள்ள மனிதன் நிற்க வைக்கும் ஓட வைக்கும் ஆட வைக்கும் இதுதான் அந்த பிரபஞ்சம் கழுத்துலேருந்து இடுப்பு வரைக்கும் வேர்க்கும் வேர்க்கின்ற உறுப்புகள் அப்படின்னாலே மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ் இருக்கும் வளர்ச்சிதை மாற்றத்து மூளையும் இருதும் வளர்ச்சிதை மாற்றத்திலே வராது அப்படியே நின்றுடும் மீது எல்லா உறுப்புகள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து பிண்டம் இந்த பிண்டத்து கீழே இருக்கிறது தான் தண்டம் இந்த தண்டம் வழியாகத்தான் உங்களுக்கு விந்தணு உயிரணுவாக மாறும் சிறை முட்டை கருமுட்டையாக மாறும் அதே வழியில் தான் வெளியே வரும் அப்போ தண்டம் வேலை செய்யலைன்னா அண்டமும் பிண்டமும் அழுகி போகும் அண்டமும் இழுக்காது இதுதான் ஏரோடைனமிக்ஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அண்டு ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது ஏரோடைனமிக்ஸ் என்பது ஆன்சஸ்டல் பாடி அது என்ன தேவையோ உங்கள் கழுத்து இழுத்துக்கும் தலை இழுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் ஜீவகாந்தம் வச்சு இழுப்புக்கு கீழே அது பிதுக்கும் இதுதான் சிவன் அப்படின்னு சொல்கிறது அன்பே சிவம் அகம் பிரம்மாஸ்விக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் யார் என்று உங்களுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிடும் அன்பே சிவம் அப்படின்னு எது சொன்னது தெரியலா வெளியில் காட்டுற லவ் கிடையாது உங்கள் இம்யூன் சிஸ்டம் உங்கள் இம்யூன் சிஸ்டம் தான் உங்களை குணப்படுத்தும் எதிர்ப்பு விதி நோய் எதிர்ப்பு சக்தின்னு சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா இதான் அன்பம் அகம்னா என்ன உடல் அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னா உடல் உறுப்புகள் உடல் உறுப்புகள் ஆனந்தமாக இருந்தால் ஆனந்தமாக வாழ்ந்தால் ஆனந்தமாக இயங்கினால் அகம் பிரம்மாஸ்மி மனசு கிடையாது அகம்னா உடல் உள்ளகிற அக உடல் அங்கே இருக்கின்ற உறுப்புகள் இது எல்லாம் இயங்கிச்சுன்னா உங்கள் இம்யூன் சிஸ்டம் தான் யுவர் ஓன் இம்யூன் சிஸ்டம் வில் ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னா ஆட்டோ இம்யூன் சிஸ்டம் இதுதான் அன்பே சிவன் சொன்னதை தவிர வெளியில் காட்டுற அன்புக்கு எங்கேயுமே அர்த்தம் கிடையாது மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு அன்பு இருக்குது எல்லாமே இருக்குது மனிதனுக்கு மட்டும் ஏன் அதான் திரும்ப திரும்ப நம்ம ஒன்று போய் உள்ளே மூழ்கி மூழ்கி வரும்போது அது அர்த்தமே தெரியாமல் நம்மளுக்குள்ள சொல்கிறது இதெல்லாம் அர்த்தம் நமக்கு அடுத்த அர்த்தத்தை நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் ஏன்னா அந்த காலத்தில் விஞ்ஞானம் கிடையாது மெஞ்சானத்தில் அவன் சொல்லிட்டு போயிட்டான் சிவம்னா என்னங்க சமச்சீர் சமநிலையில் இருக்கும் டியாலிட்டி நான் டியாலிட்டி வித் ஈக்குவாலிட்டி அத்வைதம் அத்வைதம் விசிஷ்டாத்வைதம் இது மூணு தான் உடல் இருக்கும் ஏரோடைனமிக்ஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ப்ளூட் மெக்கானிக்ஸ் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் காக்கின்ற தெய்வம் பாருங்க பாம்பு படுக்கையில் படுத்துட்டு அடி வேடிக்கை பார்த்துப்பார் அழிக்கிற தெய்வம் தண்டம் உங்கள் காற்று அழிப்பார் கார்பன் டை ஆக்சைடாக உங்கள் தண்ணியை சிறுநீராக மாற்றுவார் உங்கள் உணவை மலமாக மாற்றுவார் விந்த உயிரணுவாக மாற்றுவார் சினை முட்டையை கருமுட்டையாக மாற்றுவார் எல்லாத்தையும் தண்டம் தண்ட உறுப்புகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது அது தண்டம்னா அந்த தண்டம் கிடையாது அந்த தண்டாயுத வாணி அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த தண்ட உறுப்புகள் ஸோ இந்த தண்டம் வேலை செய்தால் தான் அண்டமும் பிண்டமும் ஒழுங்காக இருக்கும் அண்டம் இழுக்கலைனா தலைக்கு வர வியாதி எல்லாமே கல்லீரலை சார்ந்தது கழுத்திலிருந்து இடுப்பு வரைக்கும் வர வியாதிகள் வழிகள் எல்லாமே மண்ணீர்களை சார்ந்தது இடுப்புக்கு கீழே வர வழிகள் எல்லாமே சிறுநீரகத்தை சார்ந்தது இவ்வளோதான் விஷயம் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு புரியும் எல்லா விஷயங்களும் எதை நோக்கி பயணிக்குது அப்படின்னா தாறு மாறாக நம்மளை வளர்ச்சிலத்தை திருப்பி விடுறாங்க அப்படி திருப்பி விடுறது திருப்பவும் அது தெளிவாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு விநாயகராகவும் ஒன்று இருக்குது சிவ குடும்பம் அப்படின்னா சிவன் சக்தி இது எப்படி இருக்கணும் பஞ்சபூதம் மரத்து கீழே உட்காந்துருக்கும் குடும்பம் இருக்காது குடும்பம் இருக்கார் அவர் ஜானில் இருப்பார் முருகன் பார்த்து சுற்றிட்டே இருப்பார் மயிலில் பூமி எப்படி சுற்றுது இடது பக்கம் சுற்றி உயிரை படைக்கிறது வலது பக்கம் சுற்றி ஆணை சுற்றி அது ஒளியும் ஒளியும் ஒளி என்பது என்ன சூரியன் ஒளி என்பது சந்திரன் இந்த ஒளியும் ஒளியும் தோன்றியதான் இந்த பிர அந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த அணுக்கள் மைக்ரோசைமாஸ் மோதி 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 ஓரறிவு ஈரறிவு மூன்றறிவு வந்து இந்த மனுஷன் குரங்குலேருந்து இந்த மனுஷன் வராங்கிறது தமாஷ் அதெல்லாம் டார்வின் தேரி புளித்து போன ஒரு தேரி ஏன்னா மரபணு அப்படின்றது டார்வின் தேரியில் சொன்னது அது புளித்து போன தேரின் தூக்கி போட்டாங்க அது ஒரு விஷயமே கிடையாது மரபணு அப்படின்றது என்ன மரபணு அந்த மரபணு என்பது ஒவ்வொரு காமனாக இருக்கும் இப்போது நியூக்ளியஸ் 
ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எல்லாம் இருக்கும் சுற்றிக்கிற எலக்ட்ரான் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நாலு எலக்ட்ரானுக்கு கீழே இருந்தால் அது கண்டக்டர் நாலு ஈக்குவல் ஆகிறதுல செமி கண்டக்டர் நாலுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது இன்சுலேட்டர் இதான் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக்கல்னு சொல்கிறது நம்ம உடம்புலையும் சொல்கிறது ஸோ ஒவ்வொரு நிலையிலையும் நம்மளுடைய ஒரு ஒரு நவரசங்களும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் உறுப்புகள் ஒரே நேர்கோட்டில் தான் பயணிக்கும் அப்போது உள்ள உறுப்புகளை எப்படி நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறோன்னா வெளியுறுப்பு இதே மூணு தான் நீர் நெருப்பு காற்று இது மூன்று இருந்தால் தான் உயிர் படைக்கப்படும் உங்கள் உயிர் தக்க வைக்கப்படும் அது நல்லா புரிஞ்சுக்கிறது அதுதான் காற்று தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் ஐந்து பூதங்களில் ஒரு பூதம் உங்களால் பார்க்க முடியாது ஆகாயத்தை பார்க்கலாம் மண்ணை பார்க்கலாம் நீரை பார்க்கலாம் நெருப்பை பார்க்கலாம் காற்றை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது இதை தான் கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் இந்த காற்று அனைத்து செல்களுக்கும் போகணும் அந்த காற்றில் இருக்கும் நீரை தான் உங்கள் உடம்பு கடைந்து எடுக்கும் அதுதான் நிலநீர் ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்லுகிற லிம்பட்டிக் நோட் அண்டு மோனோசைட் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் உங்கள் எழுபது பர்சன்ட் நீரை உங்கள் உடம்புல வச்சிருக்கிறது கத்தி எடுத்து குத்துனா ரத்தம் வராது தண்ணி வராது கத்து ரத்தம் தான் வரும் முப்பது பர்சன்ட் இருக்கிறதுல ரத்தம் வரும் எழுபது பர்சன்ட் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட வராது இந்த லிம்பட்டிக் நீர் அப்படின்னு சொல்றது தான் மண்ணீரல் காக்கின்ற தெய்வம் திருமால் இதான் அந்த கழுத்துலேருந்து இடுப்பு வரைக்கும் அவர் பார்த்துக்குவார் அவர் பார்த்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் சிறுநீரகம் அடுத்த வேலை ஈஸியாக செய்வார் அவர் படைக்கின்ற தொழில் கல்லீரல் படுத்தால் காக்கின்ற மண்ணீரல் படுத்தால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தண்டம் வேலை செய்யாது அதான் அந்த நிகழ்வுகள் தண்ட நிகழ்வுகளை நீங்கள் மேலே ஏற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னது யானைக்கு பாருங்க விதைப்பை இருக்காது பெண் யானைக்கு சினைப்பை இருக்காது மாதவிடாயும் இருக்காது அதே மாதிரி மாட்டுக்கும் சினைப்பை இருக்காது கர்ப்பப்பை தான் இருக்கும் அந்த ஆன்டி டெரரிஸ்டில் டெம்பரரியாக உருவாகி அந்த பிறப்புக்கு மட்டும் எடுத்துகிட்டு மறைஞ்சிடும் அவ்வளோ விஷயம் உள்ள பொதிஞ்சு கிடக்கு மேமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுகின்ற அந்த பாலூட்டிகள் கூட நம்மள மாதிரி பாலூட்டிகள் தன்மை அங்கே இருக்காது இதான் அந்த விஷயத்தை உள்ளே போய் பார்க்கும்போது தான் அரண்டு போகுது வேலாயுதம் சூலாயுதம் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் பிறப்பு நிகழ்ச்சிகளை வைத்து கொண்டிருப்பவர்கள் நிச்சயமாக சக்கரத்தை நீங்கள் மேலே ஏற்றக்கூடாது ஏற்றினா அவை யாரும் காரைக்காலம் மறுபடியும் வெடிக்கும் கண்டிப்பாக வெடிக்கும் விசுத்தி சக்கரத்துக்கு மேலே நீங்கள் ஏற்றினீங்கன்னா ஒன்று நீங்கள் சிவமாக மாறணும் இல்லைனா கபால வழியாக உயிர் போயிடும் சித்தம் சித்தம் கலங்கி போயிடும் எஸ்பெஷலி மாதவிடாய் சுழற்சி இருக்கின்ற பெண்கள் மாதவிடாய் காலம் இல்லைங்க மாதவிடாய் சுழற்சி இருக்கின்ற பெண்களுக்கு உங்கள் சூல் கீழ் வழியாக தான் போகணும் மேல் வழியாக ஏற்றக்கூடாது அதுதான் பாருங்கள் சமநாங்கோல் போட்டு உக்காரும்போது பாதம் மேல் பக்கம் பா இடத்திங்க இருக்காது இடத்திங்க இல்லாதப்போ உங்கள் உடம்பை நீங்கள் பூமியில் பதிக்கலாம் ஆனால் நடக்கும்போது இடத்திங்கோடு நடப்பீங்க நீங்கள் தாம்பத்தியம் பண்ணும்போது கூட பாருங்கள் உங்கள் கால் தரையை தொடாது தரையை தொட்டுச்சுன்னா விந்தணு உயிரணுவை மாறாது எவ்வளோ தத்துவங்கள் வச்சு உயிரணு விந்தணுக்குமே வித்தியாசம் தெரியாது சினை முட்டைக்கும் கருமுட்டைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது இது எங்கே எப்படி ஏறும் எப்போ இந்த வழியாக பிறப்புறு வழியாக தான் செலுத்தப்படும் அங்கே பிறப்புறு வழியாக தான் அது கருமுட்டையாக மாறும் பின்பு அது தவமாக இருந்து பத்து மாதம் தவம் இருந்து பின்பு அது வேர்க்கின்ற குழந்தையாக வெளியில் வரும் அதான் காய்கறி பழம் வேர்க்காது இதுதான் பிள்ளையாருக்கு நானப்பழம் கிடச்சிச்சு நம்மளுக்கு வேர்த்து விருவத்தை விட கிடைக்கல பழம் கிடைக்கல சுற்றிக்கிட்டு லௌகிக வாக்கியில் போயிட்டு இருக்கிறார் அவ்வளோதான் இதுதான் சிவ குடும்பத்தோட தத்துவமே நான் யார் அப்படின்னால இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய பிறப்பு என்ன இறப்பு என்ன அப்படின்ற ஒரு ரகசியம் ரகசியமாகவும் இருக்கும் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா பெர்த் சர்டிஃபிகேட்டே நீங்கள் வாங்க போகிறதில்லை டெர்த் சர்டிஃபிகேட்டே நீங்கள் வாங்கவும் போகிறதில்ல பார்க்கவும் போகிறதில்ல முதல் குழியிலும் உங்களது இல்லை இறுதி குழியிலும் உங்களது இல்லை நடுவில் குளிக்கிறது நம்ம குளிச்சிட்டோம் குளிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பேசிக்கலாம் இவ்வளோதான் விஷயம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் ஆணுக்கு ஒரு நீதி பெண்ணுக்கு ஒரு நீதி கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆணுக்கு இறக்கின்ற வரையில் அவனுக்கு பிறப்பு இருக்கும் அவன் வேலாக மாறுவான் சூலாக மாறுவான் பெண்ணுக்கு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே கிடையாதுங்க ஷட்டவுன் முடிஞ்சிடும் ஷட்டவுன் முடிஞ்சிட்டு அதற்கு பிறகு அவங்க ஆனந்தமய வாழ்க்கைக்கு மற்ற தியானம் அப்படின்னு போய்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் போனீங்கன்னா நெட்டில் போய் அடிங்க ஃபஸ்ட்டு அலர்ஜி இன்ஃபெர்டிலிட்டி 
அண்ட் தேர்ட் இஸ் கேன்சர் இந்த மூணுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு இதெல்லாம் ரொம்ப நிறைய சும்மா ஒரு குழுவில் எடுத்து நான் பேசுகிறது இல்லைங்க இதெல்லாம் உள்ளே போய் ஆராய்ச்சி இதுதான் அந்த வெள்ளக்காரன் உள்ளே வந்தது அங்கேயும் கொண்டு வந்து சொருகிறான் பாருங்க பெப்சி விற்கிறதும் அவன் தான் டயாலிசிஸ் மிஷின் விற்கிறவனும் அவன் தான் அதனால் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதை சொல்லணும் நீ எந்த ஆலயத்திலையும் போங்க தியான நிலையில் ஏதாவது ஒரு சிலை இருக்கா சிவன் சிலையை தவிர நிச்சயமாக இருக்காது அது அம்மன் அம்பாள் கோயிலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஆண் கோயிலாக இருந்தாலும் சரி எந்த விஷயத்திலையும் பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஆசனம் ஒரு ஒரு மலர் ஒரு ஒரு விஷயங்கள் தான் அங்கே சொல்லியிருப்பாங்க காமாட்சி அம்மன் எப்படி இருக்குது மீனாட்சி அம்மன் எப்படி இருக்கிறாங்க விசாலட்சி அம்மன் எப்படி இருக்குது காளி எப்படி இருக்குது சூலாயத்தை கீழே தான் வச்சுருக்கோம் அது தத்துவமே வேறு சிவன் மட்டும் தான் மேலே பிடிச்சி வச்சுருப்பார் அவருடைய வேலாயுத அவருடைய பையன் வேலாயுதம் அவருடைய சூலாயுதம் மேல் நோக்கி இருக்கும் காளியோடது கீழ் நோக்கி தான் இருக்கும் இதுதான் காரைக்காலம் நேரம் அவ்வையாரும் போய் கேட்குறாங்க என்னை தீட்டுப்படாமல் மாற்று அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட விஷயம்தான் தியானம் சூழ் மேலே ஏறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு மாதவிடா இருக்காது பிறப்பு இருக்காது பாலுணர்வு இருக்காது இது விநாயகர் ஒரே சொல்லியிருக்காங்க எடுத்து பாருங்கள் அவ்வையாருக்கும் காரைக்கால அம்மையாருக்கும் என்ன சொல்லி கொடுத்தார்கள் இதுதான் அந்த பயிற்சி அதனால தான் எப்போ உங்களுக்கு தியானம் தேவைப்படுறனா எப்போ உங்களுக்கு பிறப்பு நின்று போதோ அப்போ நீங்கள் பண்ணலாம் அதுதான் ஆணுக்கு கடைசி வரைக்கும் கொடுத்துருக்கலாம் அவனால் சூலாக மாற்ற முடியும் வேலாகவும் மாற்ற முடியும் அவனுக்கு இறக்கிற வரைக்கும் பாருங்கள் பாலுணர்வு இருக்கும் பெண்ணுக்கு அப்படி இருக்காது மேக்சிமம் என்ன பாஸ் அந்த காலத்தில் எழுது இருந்தது இப்போ ஐம்பதுக்குள்ளேயே முடிஞ்சு போகுது அப்போது அவங்க தாராளமாக பண்ணலாம் ரொம்ப ஆனந்த நிலையில் இருப்பாங்க அவங்க அதற்கு முன்னால் யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க பண்ணிங்கன்னா இதுதான் அதே போல் தான் இந்த யோகங்களும் கலைகளும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறோம் வாசி யோகம் என்பது அது எப் அது யாருக்குன்னு தெரியுது இல்லை வாசி யோகம் அப்படின்னா என்னென்ன அது யானை எப்படி பண்ணுது பாருங்கள் நீரை உரியும் போது காற்றை உரியாது காற்றை உரும் போது நீரை உரியாது உங்கள் மூக்கில் என்றைக்கா தண்ணி குடிக்கிறீங்களா யார் மூக்கு வழியாக சுவாசிக்கிறீங்களோ அது தியானமும் கிடையாது வாசி யோகமும் கிடையாது அது நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க பிங்களை சுவாசம்தான் தியானம் அண்ட் வாசி யோகம் அதை நீங்கள் எப்போ அடைய முடியும்னா பிறப்பு இல்லாத போகிறது தான் அடைய முடியும் பிறப்பு சக்தியை நீங்கள் இழக்கும் போது மட்டும்தான் அது உங்களால் அடைய முடியுமே தவிர சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு இவர் சொன்னார் அவர் சொன்னார்னு அப்படின்னு உட்காந்துன்னா உங்கள் விருப்பம் அது எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை ஏன்னா அந்த நிலை வருவதற்கு நிறைய போ நம்ம சொல்கின்ற அத்தனை கலைகளும் எப்போ வந்துச்சு யாரா இருபது வயசுக்காரன் இருபத்தஞ்சு காசு சொல்லலை அதெல்லாம் நீங்கள் வான பிரஸ்தத்துக்குள்ள நுழையும் போது வருகின்ற கலைகள் அதெல்லாம் அதற்கு முன்னால் ரெண்டே மந்திரம் தான் மனைவி சொல்லிய மந்திரம்னு என்ன சொன்னது தெரியுங்களா நம்ம சொல்கிறது கேட்குறது கிடையாது சமையல் அறை மந்திரம் தலையணை மந்திரம் இதுதான் மனைவி சொல்லிய மந்திரம் அதை நம்ம எப்படி பண்ணிக்கிட்டோம் முன்னாடி பேட்டி கேட்கலாம் நடவடிக்கை நிற்பேன் அப்படின்னு உட்காந்துருப்போம் அது அம்மா வெளியே தோற்ற சொல்லுவோம் மாமனார சோறு படாமல் வச்சுருக்கோம் அவங்க கூட சொந்தக்காரில் பார்த்துக்கோம் இது மந்திரம் கிடையாது சமையல் அறை மந்திரம் என்றால் என்ன தலையண மந்திரம் என்றால் என்ன அதுவே நிறைய பேருக்கு தெரியாது தலையான மந்திரம்னா உடனே அப்போ குறை சொல்கிறது அப்படி கிடையாது அது வேறு மந்திரம் அது இந்த போ பேச வேண்டாம் அந்த மந்திரங்கள் என்னான்னே யாருக்கும் புரியாது அதே மாதிரி பிரம்மகுமாரிகள் சொல்லுங்கள் சமையல் அறைய மந்திரம் நீ சமையல்னால யாருக்கும் தெரியாதுங்க எல்லாத்தையும் மூடி மூடி சமைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க வெப்பச்சலனம் உங்கள் உடம்பு பண்ண வேண்டியதை நீங்கள் குக்கர்லேயும் மூடி சமைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கேயும் முடிஞ்சு போச்சு அந்த உணவு அங்கேயே செத்து போயிடும் உங்கள் உடம்பு அது எடுத்து சமைக்காது சமைக்க சமைக்காது இதுலேயும் வேர்க்கின்ற இந்த மனிதன் வேர்க்கின்ற பொருள் அரிசி பருப்பு காய்கறி இதெல்லாம் விவசாயத்தில் வேர்த்து விறுவிற்கு சம்பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் இது நீங்கள் வேர்த்து விறுவிற்கு சாப்பிட்ணும் வேலை செஞ்சால் சாப்பிட்ற ஒரு விஷயத்த வேலையே செய்யாமல் மூணு வேலை வளைச்சி வளைச்சி டீ காபி பிஸ்கெட்டு பஜ்ஜி சொஜ்ஜி அப்புறம் பிரியாணி அப்புறம் கறி அமாமிசம் இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது உடம்பு என்ன பண்ணு சொல்லுங்க சூரியன் இருக்கும்போது வெப்பம் மட்டும் சாப்பிடு செரிமானம் ஆகும் சூரியன் இல்லை என்றால் சமைக்காத உணவுக்கு போயிடு கனிகள் ஃப்ரைட் ரைஸ்ன்னு சொல்லுகின்ற பொறி பொறி உருண்டை அவல் அதுக்கப்புறம் கஞ்சி அந்த மாதிரி அஞ்சு மணிக்கு மேலே உங்கள் உடம்பு வேலை செட்டவுன் ப்ராசஸ் போயிடுங்க சித்தர்கள் ஏன் சொன்னாங்க சூரியன் இறங்கிய பிறகு நீரையும் உணவையும் குறை 
ஏன்னா அதுக்கப்புறம் மூணு மணி நேரம் கழித்து உங்களுக்கு வெப்பத்தை உருவாக்குனதுக்கு அப்புறம் உங்களை தூங்க விட்டுரும் நீங்கள் எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா எப்போ செரிமானை எப்போ உங்களுக்கு தூக்கம் வரும் எட்டு மணிக்கு மேலே உங்களுக்கு எந்த பயோ கிளாக்லேயும் எதுவுமே இல்லையே செரிமான மண்டலம் எங்கேயுமே இல்லையே பயோ கிளாக் அடிச்சு பாருங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் சிஎம்எஸ் கிளாக் தான் பார்க்குறீங்க எப்போ பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு ஆன் பண்ணலாம் அன்றைக்கி டேட்டு அன்றைக்கி டைம் கா எப்படி காட்டுதுன்னு யாராவது யோசிச்சிங்களா கம்ப்யூட்டர் ஆப்பில் தான் இருக்குது அப்போது உள்ள மதர் போர்டில் ஒரு சின்ன பேட்ரி பார்த்தீங்களா சிஎம்எஸ் கிளாக் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆக்சைட் கா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி மெட்டல் ஆக்சைட் சிஸ்டம் அது உறங்கவே உறங்காது நீங்கள் எப்போ ஒரு மாதம் கழிச்சு ஆன் பண்ணாலும் அன்றைக்கி டேட்டு அன்றைக்கி டைமை காட்டும் டைம் ஜோன் பார்த்துட்டிங்களா பார்த்துருப்பீங்களா அதே மாதிரி தான் உங்கள் உடம்புல பயோ கிளாக் இந்த பயோ கிளாக் அப்படின்றது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அந்தந்த சிஸ்டம் அந்தந்த உறுப்புகளுக்கு தன்னை ஐந்துலேருந்து ஏழு கிட்னி வந்துடும் அஞ்சு மணிக்கு மேலே நீங்கள் வாக்கிங் போகிறதோ யோகா பண்ணுறதோ பிராணாயாமம் பண்ணுறதோ இல்லை ஜிம்முக்கு போகிறதோ போனீங்கன்னா வெடிக்கும் உடம்பு ஏழுலேருந்து ஒன்பது பெரிகாடியம் இருதய மேலுரை வந்து சக்தி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் புரிஞ்சுட்டீங்களா ஒன்பதுலேருந்து பதினொன்று ட்ரிப்பிள் வார்மர் எப்போ உங்கள் உடம்புல மூவ் அடுக்கு மண்டலம் வந்துருச்சோ உறக்கம் வந்துடும் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த அஞ்சுலேருந்து பதினொன்று நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒன்று ஜிம்முக்கு போகிறீங்க இல்லை இயக்கமாக இருக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் வாக்கிங் கிக்கிங் அப்புறம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் உக்காந்து எட்டு மணிக்கு ஒம்பது மணிக்கு சமைச்சு சாப்பிட்றீங்க எப்போ ட்ரிப் எப்போ உங்களுக்கு பெரிகாடி வேலை செய்யும் ட்ரிப்பிள் வார்மர் வேலை செய்யும் வெப்பத்தை உருவாக்குன்ற மோட்டருக்கும் பெரிகாடி சக்தி இல்லை ட்ரிப்பிள் வாரமும் இயக்க விடலை அப்புறம் எனக்கு தூக்க வரலன்னு போய் நின்றீங்கன்னா கஞ்சா தான் கொடுப்பான் அடுத்த நாள் காலையில் வந்து நீங்கள் உடனே தியானம் பண்ணுங்கன்னா எப்படி பண்ண முடியும் முதல் நாள் பத்து பரோட்டா தின்னுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் எப்படி நீங்கள் தியானத்துக்கு உட்கார முடியும் முடியாது இந்த உறுப்புகளை நோக்கி பயணம் தான் இதான் அட்டாங்க யோகத்தில் சொன்னது உறுப்பு தியானம் அந்த வயதில் செய்யணும் வயசான காலத்தில் பிறப்பை என்றைக்கு நிறுத்திட்டீங்களோ என்றைக்கு உங்கள் விந்து நிறுத்து போகுதோ என்றைக்கு சினை முட்டை அழிந்து போகுதோ அவங்களுக்கு தாராளமாக மேலே ஏற்றிக்கலாம் தியானம் பண்ணுறதும் ஒன்று தான் கருத்தலை ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது ஒன்று தான் ரெண்டுத்துலேயும் பாருங்கள் நின்றுடும் கருத்தலை ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது இயற்கையை அடிக்கிறீங்க பாருங்கள் சினை முட்டையை நீந்தே விட மாட்டீங்க வெள்ளை பெண்டி இப்போ இருக்கு முழுகிடுவான் கருக்குழாயே கண்டிடுவான் எடுத்து இது முட்டி முட்டி இங்கே தண்ணி ஊஷ்ணுக்கும் உள்ளங்கிறது காஞ்சி கருவாடாக போயிருக்கும் அது ஃபைப்ராய்டு பாலிப்ஸு கட்டின்டுவான் இங்கே நீர் கட்டின்டுவாங்க எல்லா முட்டையும் சேர்ந்து சேர்ந்து உங்கள் வெஜினல் லேயரில் இருக்கிற ஃப்ளூயிடை குடிக்கும் வெஜினல் ஃப்ளூயிடு அதுக்கு ஒரு கிளாண்ட் இருக்கு அந்த கிளாண்டு அந்த தண்ணியை சுரந்து சுரந்து வச்சுருக்கோம் இந்த முட்டை அதை குடிச்சிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இது மேலே நீந்தினா தானே உங்களுக்கு யானை யானை மாறும் மேலே நீந்த அமையே பாசிட்டிவ் உங்கள் வேதியெல்லாம் பாசிட்டிவ் தானே ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் கொரோனா பாசிட்டிவ் சுகர் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவாக உடம்பு தண்டம் வேலை செய்யலனா எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கும் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா எல்லாம் பாசிட்டிவ் காட்டும் அப்போ தண்டம் வழியாக வெளியே போயிருந்ததுன்னா நெகட்டிவாக இருக்கு தான் ஏனையான் ஈர்ப்பு விதி ஈர்ப்பு விதி அப்படின்றது தலை எதிர்ப்பு விதி என்பது உங்களுடைய உடல் இது ரெண்டும் சேர்ந்த ஏனையனா இயக்க விதி இயக்க விதி தண்டத்தில் இயங்கும் உங்கள் தண்ட உறுப்புகள் எல்லாமே இயக்கத்தில் இருக்கும் இயக்கமே இல்லாமல் நீங்கள் முடங்க நீங்கள் வச்சுக்கிங்களேன் மொத்தம் உள்ளே தங்கிடும் மொத்தம் உள்ளே தங்கி டயாலிசிஸ் மிஷினு எனிமா அதுக்கப்புறம் மூக்கில் ஆக்சிஜனு இதெல்லாம் வரும் கல் என்பது விண் கல் ஈரல் விண்ணோட ஈரல் மண் ஈரல் மண்ணோட ஈரல் இது ரெண்டும் இணைந்தால் ஒரு ஈரல் நுரைக்கும் இதுதான் நுரையீரல் இது நுரைத்து அங்கே இருக்கிற காற்றில் இருக்க தண்ணியை எடுத்து சிறுநீரகத்துக்கும் மலக்குடலுக்கும் அனுப்பிச்சு அங்கேருந்து ஒரே ஜாயிண்டில் வெளியில் போய் சிறுநீர் பைக்கு போய் என்ஜினில் எப்படி தண்ணி வெளியே போய் ஆவி உள்ளே போய் என்ஜினை இயக்குதோ அதே மாதிரி சுட சுட அந்த சிறுநீர் வெளியே வந்து இதனுடைய வெப்ப அலை பால் காய்ச்சும் போது மேலே ஆவி போகுது பார்த்தீங்களா இந்த வெப்ப அலை போய் தான் பெருக்காடியத்தை இயக்கி அந்த ஸ்டேட்டர் ஃபீல்டை இயக்கி உள்ளே இருக்கிற ஹார்ட் ரோட்டர் ஃபீல்டை இயக்குது எப்போ பெரிக்காடியத்துக்கு இந்த ஆவி போகலையோ அதுதான் சிறுநீர் அடக்காதீங்க அடக்காதீங்க தலைத்தலையாக அடிச்சுக்கிறது உங்கள் உடம்பு வெப்பத்தை கேட்கும்போது சிறுநீர் தள்ளும் வெளியில் இதுக்கு தான் அடிக்கடி வாயில் கொஞ்சம் தண்ணி குடிங்க அப்படி சொல்கிறது தாகம் எடுத்து குடிங்க அப்போது தாகம் எடுத்து குடிக்கும்போது இருதய வெப்பம் குறையுது பெரிக்காடிய வெப்பம் குறையுதுன்னு உங்கள் உடலை சொல்லுது அப்போ சொ
ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சு தான் நீங்கள் இருக்கணும் அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கி பதிவு பண்ணிக்கோங்க எப்போ நீங்கள் சிறுநீர் போனாலும் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சே ஆகணும் குடித்தா தான் உங்கள் இருதயம் சூப்பராக இயங்கும் மூளை சாவு என்பது கல்லீரல் சாவு இருதய சாவு என்பது சிறுநீரக சாவு சிறுநீர் பையின் சாவு நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் தான் சொன்னேன் இருதயத்துக்கு மூளைக்கும் வியாதி வராது வளர்ச்சிதை மாற்றத்துக்குள்ள வராத எந்த உறுப்புக்கும் வியாதி வராது இந்த வளர்ச்சிதை மாற்றத்தில் இருக்கிற மற்ற உறுப்புகள் தான் உங்களுக்கு மாறி அது வீங்கி குளிர்ச்சி நம்ம தான் எல்லாமே தப்பு தப்பாக சொல்லிக் கொடுக்குறோமே தப்பு தப்பாக சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா குளிர்ச்சின்னா என்ன மாம்பழம் குளிர்ச்சி சொல்லி விட்டான் மாம்பழம் குளிர்ச்சியே கிடையாதுங்க சரி மாம்பழம் சூடே கிடையாதுங்க அது குளிர்ச்சி உங்கள் உடம்பு குளிர்ச்சி நோக்கி போச்சுன்னா கட்டிடும் கட்டி வரும் நம்ம என்ன நினச்சிட்டோம் கட்டி வந்தால் உடம்பு சூடாயிடுச்சுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் கட்டி வந்தால் உடம்பு பயங்கர குளிர்ச்சி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் லிம்பட்டினோடு வேலை செஞ்சு வெளியே தள்ளுது அந்த அழுகி போன செல்லுகளில் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி கொய்யா பழம் சாப்பிட்டா சளி பிடிக்கின்றான் கொய்யா பழம் சாப்பிட்டா சளி பிடிக்குன்னு சொல்கிறான் கொய்யா பழம் சாப்பிட்டு கொய்யா பழம் சூடுங்க சளியை வெளியே தள்ளுது நம்மளுக்கு கொய்யா பழம் குளிர்ச்சி சாப்பிடாதீங்கன்ட்டான் என்ன வருது பற்றி சொல்கிறேன் இந்த பழங்கள் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு எவன் சொன்னாலும் அவனோ மேலே கீழே பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கு இனிப்பு என்பது வேறு சர்க்கரை என்பது வேறு தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்வீட் அண்டு சுகர் அது புரிஞ்சுக்கோங்க சர்க்கரத்தில் அரைபடுகிறது தான் சர்க்கரை அதை டைரெக்டாக நீங்கள் கொடுத்தீங்க வெள்ளை சர்க்கரைன்னு வந்து வெடிச்சு உடம்பு வெடிச்சிச்சு கலோரியை மட்டும் எரிச்சிட்டு ஏற்றின்னு உட்காந்துக்கும் இப்போ சுகர் சுகர்ன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இன்சுலினோ மாத்திரையோ கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் இனிப்பு சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா ஃப்ருக்டோஸும் உணவில் இருக்கிற குளுக்கோஸும் இணைஞ்சதுன்னா சுக்ரோஸ் இதான் ப்ரீபயாட்டிக் ப்ரோபயாட்டிக் சிம்பயாட்டிக் சொல்கிறது சுக்ரோஸ் தான் ஒரு சிம்பயாட்டிக் சக்தி இந்த குளுக்கோஸ் எரியணும் இல்லையா அப்போ அந்த குளுக்கோஸ் எரியறதுக்கு என்ன வேணும் காற்றும் இனிப்பும் தேவை இது தான் வாழை இலையில் இனிப்பையும் உப்பையும் வச்சுது இனிப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக உப்பு இருக்கணும் காரம் இருந்தால் கண்டிப்பாக அங்கே கசப்பு இருக்கணும் புளிப்பு சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக தோறுப்பு இருக்கணும் இதுதான் உங்களுக்கு வாழை இலையை வச்சு சாம்பார் ரசம் மோர் வச்சு அதுக்கப்புறம் கடைசியில் ரசத்துக்கு முன்னால் ஒரு பாயசம் வச்சு அதுக்கப்புறம் சிம்பை ஆட்டிக்கு மோர் சாதம் கொடுத்து அதை செரிமானம் பண்ணுறதுக்கு ஊறுகாயை கொடுத்து கடைசியில் வெத்தனை பா கொடுத்தோம் இப்படி இருந்தவனுக்கு எந்த வியாதியுமே இல்லை நல்லா இருந்தான் பிறப்பு நல்லா இருந்தது சுகப்பிரசவம் இருந்தது வியாதி வைக்க கிடையாது இன்றைக்கி எவ்வளோ வியாதிகள் எவ்வளோ வியாதி பிறக்கிற குழந்தை வியாதியோடு பிறக்குது பிறக்கிற குழந்தைக்கு மஞ்சகாமலையோடு பிறக்குது சுகரோடு பிறக்குது பேன்கிராட்டிக் கேன்சரோடு பிறக்குது ஏன் கருமையத்தை நீங்கள் சிதைத்தீர்கள் மிளகு கொடுக்குற இடத்துல மிளகாக கொடுத்தீங்க இனிப்பு கொடுக்குற இடத்துல வெள்ளை சர்க்கரையை கொடுத்தீங்க பதிவு பண்ணிக்கிச்சு மூலையில் இதுதான் மரபணு வியாதி கட்ட விஷயங்கள் அதிகமாக பயன் தேட்டருக்கு போய் கட்ட காற்றை பதிவு பண்ணிக்கிச்சு கட்ட சவுண்டை பதிவு பண்ணிக்கிச்சு கட்ட டிவியில் வர விளம்பரங்களை பதிவு பண்ணிக்கிச்சு அப்போது அது சாக்லேட் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் ஐஸ்கிரீம் அங்கே டிவியில் வரும்போது இதை அது பதிவு பண்ணிக்க மூலை அதுக்கு புரியாது பாஷை பதிவு பண்ணிக்க வெளியே வந்த பாருங்கள் நீங்கள் சாமிய திணையில் கொடுத்து பாருங்கள் தட்டி விட்டுரும் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் காட்டி பாருங்கள் ஓடி போய் தின்னும் இதுதான் மர கருமையம் இந்த கருமையத்தில் நீங்கள் என்ன விதைக்கிறீங்க அதுதாங்க முக்கியம் நல்ல நிகழ்ச்சிகள் அந்த காலத்தில் கோயில் குளத்துக்கு போனாங்க காஸ்மிக் எனர்ஜி இருந்தது கோயிலில் இருக்க பிரசாதம் சாப்பிட்டாங்க பிரகாரத்தை சுற்றினாங்க பஞ்சபோ சக்தியை உடம்புக்கு சிசுக்கு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டில் நல்ல சுப நிகழ்ச்சியில் பண்ணாங்க ஆனந்தமாக பேசினாங்க உட்காந்து தாயப்பாசு அது பல்லாங்குழி ஆடினாங்க இதெல்லாம் விட்டுட்டு டிவி ஃபோனு சினிமா பானிபூரி அதுக்கப்புறம் இது அந்த அஜன் மூட்டை புளிப்பை கொண்டு போய் சொருகுனீங்க கொட்டை புளி ருசியை சொருகுனீங்க தக்காளி எலுமிச்சை பார்த்து சாப்பிட்றது எந்த இயற்கையான அரிசியை நீங்கள் சாப்பிட்ருந்தாலோ இல்லை அதை சொல்லியிருந்தாலோ இல்லை ஒரு பக்கத்தில் உட்காந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு பக்த பிரகலாதன் உங்களுக்கு அபிமன்னி கதை ஏன் சொன்னது பதிவு பண்ணிக்கும் குழந்தை அது பதிவு பண்ணி கரெக்டாக வெளியில் பண்ணும் சீரியல் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற பிரச்சனையை அதை வெளியே பண்ணும் நீங்கள் வயிற்றில் இருக்கும்போது அந்த சிசு சிசு இருக்கும்போது நீங்கள் நிறைய அந்த குழந்தை என்னவா ஆகணும்னு பேசியிருக்கணும் அந்த குழந்தை சாப்பிட்ற உணவை பற்றி நீங்கள் பேசியிருக்கணும் உங்கள் உறவுகளை பற்றி சொல்லியிருக்கணும் உனக்கு அக்கா இருக்கிறாங்க தம்பி இருக்கிறாங்க அப்பா இருக்கிறாங்க அப்பா அக்கா பாட்டி இருக்கிறாங்க இதை பற்றி யார் பேசுனீங்க அட்லீஸ்ட்டு ஒரு வழிபாட்டு ஸ்லோகங்களாக சொன்னீங்களா ஒரு குரானையோ ஒரு பைபிளையோ ஒரு கீதையோ படித்தீங்களா
அப்புறம் நேராக வந்தோம்னா அம்மா முடியல உடனே ஸ்விகி சொமாட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணு இல்லை யாராவது சமைச்சு போடுங்க அதை உக்காந்து தின்னுட்டு நல்லா கால் நின்று டிவியை பார்த்துக்கிட்டு இப்படி சாப்பிடும்போது இது எல்லாம் அந்த சிஸ்ஸு ரெஸ்ட் பண்ணிக்கும் பண்ணிக்கிட்டு வெளியே வந்து பிரச்சனை பண்ணும் நீங்கள் இதை பண்ணி பாருங்கள் அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தது இதெல்லாம் மாமியார் வீட்டில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் அம்மா கொண்டு போய் அங்கே விட்டுது அவ மரு மருமகள் மகளை கொண்டு போய் அங்கே விட்டாங்க பாருங்கள் அம்மா அப்பாக்கிட்ட விட்டுட்டு அங்கே சந்தோஷமாக பேசிக்கிட்டு ஆடி பாட்டிட்டு இருந்தது குழந்த ஆரோக்கியமாக பிறந்துச்சு இன்றைக்கி ஆண்டினட்டில் செக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலிக் ஆசிடு அப்புறம் அயன் டேப்லெட்டு விட்டமின் டேப்லெட்டு அப்புறம் தைராய்டு டேப்லெட்டு அப்புறம் சக்கரை உப்பு ப்ரெஷர் இல்லைனா கல்லீரலும் சிறுநீரும் சேர்ந்து படைக்கின்ற குழைக்கு அதிகமாக சர்க்கரையும் உப்பும் தேவை குறைவாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதினு உப்பு வியாதின்னு கா ப்ரெஷரும் காட்டும் உடனே ப்ரெக்னன்சி சுகர் சுகர்னு பிபின்னு அத்தை போய் அடக்கிட்டு உட்காந்துருக்குறோம் நோண்டிட்டு தான் பிறக்கும் குழந்த எவ்வளோ விஷயங்கள் விஞ்ஞானத்தில் இருந்தது விஞ்ஞானத்தில் எப்படி கெடுத்தோம் அவனும் அவங்களுக்கு குழந்தை நல்லபடியாக பிறக்கிறதுக்கு ஆண்டில் செக் வச்சோம் அதை ஆப்பு வைக்கிறதுக்கு வச்சோம் ஸ்கேன் எடுக்கிறது ஊசி போடுறது மாதம் மாதம் செக்கப் வெயிட் பார்க்குறது சுகர் பிபி செக் பண்ணுறது எதுக்கு மோத்தரை சிதைக்கிறதுக்கு உள்ள அப்படியும் குத்துயிரும் குடையிருமா வெளியே வந்தால் கூட நூற்றி ஒத்துக்கிறான் குழந்தை உணர்னு அவன் சொல்லி அனுப்புகிறான் குழந்தைக்கு தண்ணி குடிக்க அதையும் சளி பிடிக்கணும் நீங்கள் அதை வேத வாக்காகிறதுன்னு கொடுக்குறீங்க அம்மா அம்மா உங்ககிட்ட வாங்கின உறுப்புகள் எல்லாத்தையுமே பதிவு பண்ணி மாற்றுங்கம்மா அதெல்லாம் அந்த செல்லை புதுப்பிக்கும் இந்த டிஎன்ஏ அந்த தொப்புள் கொடியில் வழியாக உங்களுக்கு எல்லா தகவலும் உறுப்புகள் எழுதப்படும் கல்லீரலை ஒரு நாளில் மாறணும் மண்ணீரலை ஒரு நாளில் மாறணும் இது இப்படி இயங்கணும் அப்படி அத்தனை தகவல்களும் தாயில் இருக்க கல்லீரல் மூளைக்கு சிசுவோட மூளையில் பதிவு பண்ணி அங்கேருந்து ம உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறது தாங்க டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்லேஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்குங்க அதுக்கப்புறம் அது மெசேஜாக மாற்றி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்கும் இதுதான் அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் தொப்புள் கொடி அறுக்காமல் இருக்கிறது சரி அதையாவது அடுத்தையும் விட்டிங்க அதை அடுத்த விட்டுட்டிங்க அதையும் அடுத்து போட்டான் மறுபடி சுகப்பிரசமே இல்லை இன்றைக்கி சுத்தமாக இல்லை அதையும் பொச்சுக்கு நடத்த விட்டுட்டிங்க தாய்ப்பாலும் எடுத்து போய் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்க பிறந்த குழந்தை சுகர் செக் பண்ணுறீங்க நீரை கொடுக்காதுன்னு சொல்கிறீங்க அதிகமாக நீர் என்பது பிராணனுங்க தாய்ப்பாலே தண்ணிக்குதுங்க அது போதுன்ட்டான் எவ்வளோ பெரிய விஞ்ஞானி பாருங்க அவன் தாய்ப்பாலுக்கும் தண்ணிக்குமே வித்தியாசம் தெரியாது இவெல்லாம் எப்படி உங்கள் உயிரை காப்பாற்றிடுவான் தாய்ப்பால் என்பது உணவுங்க நீரோட எது சேர்ந்தாலும் ஆதாரமாக மாறிடும் காம்பவுண்டாக மாறிடும் நீர் மட்டும்தான் எலிமெண்ட் கெனால் பி பம்பாடட் நீர் என்பது பிராணன் குழந்தை சினுங்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் நீர் கொடுத்துருக்கணும் நீர் கேட்குது புச்சுக்கு புச்சுக்குன்னு பாலை கொடுத்தீங்க சளி பிடிச்சிச்சு மண்ணீர்கள் குளிர்ந்து போச்சுன்னா ரொம்ப ஓவராக குளிர்ந்துருச்சுன்னா சளி காய்ச்சல் கை குழந்தைக்கு எப்படிங்க காய்ச்சல் சளி வரும் அதெல்லாம் விருந்து சாப்பிட்டுச்சா இல்லை மட்டன் சிக்கன் சாப்பிட்டுச்சா இல்லை என்ன சாப்பிட்டுச்சு கை குழந்தை வெறும் தாய்ப்பால் தான் குடிச்சு தாய்ப்பாலுக்கு எப்படிங்க உங்களுக்கு சளி பிடிக்குது எப்படிங்க காய்ச்சல் விடுது யாராவது கேட்டீங்களா பெரிய அல்ட்ரேஷனை போயிட்டு கேட்டீங்களா சொல்லுங்கள் மனசாட்சின்னு இருந்தால் சொல்லுங்கள் யாராவது போய் கேட்டீங்களா நீ தண்ணி பிடிக்கல மொத்த உறுப்பையும் மாற்றி பதினோராவது மாதத்தில் கவாலத்தில் ஏற்றி நட்சத்திர பிறந்தனால மொட்டை அடிச்சு காது குத்தி கடா ஓட்டிக்குங்க நான் அந்த உலகத்தில் வேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு இது கூட புரியாமல் அவங்கள்ட்ட போய் நின்று பாருங்கள் வச்சா அப்போ எல்லாருக்கும் உள்ளேயே சதைச்சான் வெளியில் குத்திடும் கூட அதையும் விட்டுட்டான் இப்போது வாழ்நாள் பிள்ளை அங்கே தான் இருக்கும் இவர் சளிக்கு இதுக்கு அதுக்குன்னு தடுப்பூசி அது இதுன்னு பிறந்த குழந்தைக்கு கண்ணை திறந்து பார்க்காத பிரபஞ்சத்தை பார்க்காத ஒரு குழந்தைக்கு கொண்டு போய் துடி துடிக்க போலியோ கிருமிகளை கொண்டு போய் உள்ளே தள்ளுறீங்களே அப்புறம் எதுக்கு அந்த குழந்தையை பெற்ற நம்ம சொல்லுங்க ஒரு வியாதியை வரக்கூடாதுன்னு தடுக்க முடியுமா யாரால் அது இந்த ஒரு காமன் சென்ஸ் கூட இல்லாமல் ஒரு ப்ரிவென்ட்டுன்றது ஒன்று கிடையவே கிடையாதுங்க உங்கள் உடம்பு ப்ரிவெண்ட்டாக வச்சுக்கோ எத்தனை இருக்கு பாருங்கள் வாயில் எச்சிலிருந்து லிம்பட்டிக் நோட்லேருந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியிலேருந்து எல்லாம் இருக்குது எல்லாம் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இதை விட்டுட்டு உங்கள் தடுப்பூசி காப்பாற்றிடுமா யோசிச்சு பாருங்கள் என்னை தான் சொன்னேன் ஒயிட் கோட் அண்ட் பிளாக் கோட் வெள்ளை கோட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க வெள்ளை கோட்டுக்காரங்க கியூர் இருக்காது ஏதாவது எந்த ஒரு வியாதியும் அதை குணப்படுத்தலாம் கேளுங்க ஒரு சளி ஒரு காய்ச்சல் 
இதெல்லாம் வேதின்னு தான் பேர் வச்சானுங்க அவனுக்கு ஒம்பது ஓட்டக்குள்ள ஒரு காத்து வச்சுக்கிறாங்க உடம்புல இந்த ஒம்பது ஓட்டல மாறி மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்குது புஷுக்குன்னு வெளியே போயிடுச்சு என்ன பண்ணுவீங்க வெறுத்து போதுங்க இதெல்லாம் மக்களுக்கு எதற்கு படிக்கிறாங்க எதுக்கு அறிவு வளர்த்துக்கிறாங்களா இல்லை அறிவு மழுங்கடிக்க படிக்கிறாங்களான்னு ஒரு வேதனையாக தான் போச்சு இங்கேயும் நீங்கள் செத்தாலும் வாழ்ந்தாலும் காசு கட்டி தான் ஆகணும் கருப்பு கொட்டு கொட்டி நீ தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் காசு கட்டி தான் ஆகணும் இன்னைக்கு ஹிந்தியில் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் என் குழுவில் நிறைய எத்தனை பேருக்கு ஹிந்தி தெரியும் எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் ஹிந்தி அப்படி ஒன்று இருக்குது சத்தியமே விஜயத்தை எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்கான் இந்த வீடியோவில் சரி விடுங்க அது நீதித்துறைக்கு போட்டு விட்டுருவோம் நம்ம முதல்ல மருத்துவத்துறை நம்ம முதல்ல நம்ம உயிரை காப்பாற்றிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது போய்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஏதாவது கருமையத்தில் உங்களுக்கு கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க நன்றிகள் ஐயா இன்றைய இன்றைய கருத்துறதுக்கு மட்டும் ரொம்ப அருமையான சப்ஜெக்ட் சொல்லி கொடுத்துருங்க மனிதனுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த உறுப்புகள் அதான் சொல்லுவாங்க ராஜ உறுப்புகள் அந்த பஞ்ச உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டா அது எல்லாம் சொல்லியும் அகம் பிரம்மாசியன்றதுக்கு அது ஒரு விளக்கம் சொல்லுங்க ரொம்ப அருமையா இருந்தது அதே போல வளர்ச்சி இல்லாத உறுப்புகள்னு சொல்லும் பொழுது அந்த மூளையும் இதயத்தையும் சொன்னீங்க நான் இங்கேதான் கேள்வி கேட்க விரும்புறேன் இப்ப மூளையும் இதயமும் வளரவில்லை என்றால் அங்க எதுக்கு ஓட்டை வருகிறது அடைப்பு வருகிறது மூளையில வந்துட்டு நரம்பு வெடிக்கிறது இல்ல அது நீர் கட்டி வந்துருச்சு அப்படின்ற இதெல்லாம் சொல்றாங்கல்ல ஐயா அதை அதை பத்தின கொஞ்சம் விளக்குங்க இல்லையா நன்றி கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா இப்ப நான் சிசுவை பத்தி சொன்னேன் இல்லைங்களா சிசுக்கு மூளை பதிவு இருதய துடிப்பு மீதி எல்லா உறுப்புகளும் இப்போ பதி பதிமூணு நாளில் ஒரு தடவை டபிள்யூசி மாறிடும் நூற்றி இருபது நாளில் ஆர்பிசி மாறும் முப்பத்தாறு மணி நேரத்துக்கு குடல் மாறும் இப்போது இந்த கல்லீரல் தாயோட கல்லீரல் இந்த சிசுவை பறைக்கும் போது இந்த மெட்டபாலிக்ஸ் சேஞ்சஸ் இருக்கிற உறுப்பை கிட்ட ஒப்படைச்சிடும் இது நான் மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ் இந்த மூளை இருதிக்கிட்டு ஒப்படைச்சிடும் உள்ளே இருக்க அந்த சிசுக்கு வர லிவர் லங்ஸு கிங்ஸு எல்லாமே அறிவே இருக்காது லங்ஸ் இருக்கும் அந்த சிசுக்கு சுவாசிக்காது வயிறு இருக்கும் சாப்பிடாது லிவர் இருக்கும் இயங்காது ஒரு ஷேப்பு தான் இருக்கும் அறிவே இருக்காது அதுக்கு புரிஞ்சுட்டீங்களா இப்போ அப்போ அது சிசு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த வேர்க்கின்ற உறுப்புகள் தான் மாறும் மாற ஆரம்பிச்சிடும் கல்லீரல் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மாறும் நுரையீரல் மாறும் அப்புறம் குடல் மாறும் சிறு உடல் பெருவுடல் எல்லாத்துக்கும் இதுதான் வருடம் இருமுறை அப்படின்னு சொன்னது உறுப்பு கழிவுகளுக்கு உணவு கழிவுகளுக்கு சொல்லலை பேதிக்கு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை கொடுன்னு சொல்லவே இல்லை எவனுமே அதாவது தினம் இருமுறை உணவு கழிவுகளுக்கு மலம் கழிக்கணும் வாரம் இருமுறை வெப்ப கழிவுகளை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் மாதம் இருமுறை மாதம் இருமுறைனா என்ன தெரியுங்களா ஈஸ்ட்ரோஜனும் புரோஜஸ்டானும் ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாள் இந்த பக்கம் ரெண்டு அந்த பக்கம் ரெண்டுல உங்களுக்கு விந்தணு உயிரணுவாக மாறும் அன்ற காலத்தை தான் மாதம் இருமுறை மீது எந்த நேரத்தில் நீங்கள் தாம்பத்தை வச்சாலும் குழந்தை வருகாது பிறக்க பிறக்காது அப்புறம் வருடம் இருமுறை என்பது ஆறு மாதத்துக்கு முன்னால் சேஞ்ச் ஆகிற உறுப்புகள் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் சேஞ்ச் ஆகிற உறுப்புகள் அதுக்கு தான் உறுப்பு கழிவுகள் தான் வேதி மருந்து எடுக்க சொன்னது புரிஞ்சுட்டிங்களா இதுதான் அந்த நாலு அடுத்த கேள்வி இருதயத்தில் ஏன் ஓட்ட வருது மூளையில் சார் மூளையில் கிளாட்டு சார் ஹார்ட்டில் பிளாக்கு சார் பித்தப்பையில் கல் சார் சிறுநீரகத்தில் சிறுநீர் இருக்கிறது கல் சார் எல்லா கருமும் ஒன்று தான் சார் பேர் தான் சார் வேற அப்போது மூளை ஏன் மூளை என்பது ஐந்து ராஜ உறுப்புகளின் அடிமை அதனுடைய உறுப்பு பாருங்களேன் சனல் கயிறு மாதிரி பந்து மாதிரி இருக்கும் ஐந்து ராஜ உறுப்புகளின் கட்டளை ஏற்று தான் வெறும் டவர் வேலை தான் ஆனால் வேலை செய்கிறது உங்கள் சிம் கார்டு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனு டவரில் போகிற பவர் மேலே இருக்க டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் வேலை மட்டும்தான் அவங்க மூளை செய்யும் சுயமாக எதுவுமே சிந்திக்காது அதான் சொல்கிறோம் அப்போது இது ரெண்டுமே வளர்ச்சி இதை மாட்டத்துலேயே இருக்காது நீங்கள் நெட்டில் அடிக்கல மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ்னால் என்ன வளர்ந்து சிதைந்து மாறும் மூளையும் இருதையும் வளராது சார் ஒரு நிலைக்கு மேலே வளர்ந்து நின்றுடும் எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ தான் அது மாற்றிக்கும் இந்த ஹார்ட் அட்டாக் பற்றி நம்ம சொன்னது செல் டெத் வில் டேக் பிளேஸ் இந்த சென்டர் ஆஃப் த ஹார்ட் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நேனோ செகண்டில் நடக்கும் செல் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் உடனே கல்லீரலேருந்து லைசோசோம் ஓடும் கல்லீரலில் நாலு பிரிவு இருக்கும் உடம்பை பாதுகாக்கிறதுல 
அதாவது எண்டோடோம் எக்ஸோடோம் மெசோடோம் அண்ட் லைசோசோம் லைசோசோம் என்பது சூசைட் பேக் எந்த ஒரு செல்லு நோய்வாய்ப்பட்டாலும் இல்லை இறந்து போனாலும் அந்த செல்லோட டிஎன்ஏ ஜிராக்ஸ் பண்ணி திரும்ப ஒட்ட வச்சிடும் இது கல்லீரலோட லைசோசோம் செய்கிற வேலை இது ஓடி போய் அந்த செத்து போன செல்லை ஜிராக்ஸ் எடுத்து காலேஜனை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் இந்த காலேஜன்றது வேறு ஒன்றும் கிடையாது சார் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற செங்கல்லாம் சிமெண்ட்டில் ஒட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி உங்கள் உடம்பு உறுப்புகள்லாம் ஒட்டி இருக்குது இந்த காலேஜன்ற ஒரு பேஸ்ட்டு இப்போ சௌரி ஈரமாக தான் எப்படி சாஞ்சு போகுது அதே மாதிரி இந்த கோலஜன் இலகி போச்சுன்னா அந்த உறுப்பு கீழே ஊந்துரும் அந்த செல்லு கீழே ஊந்துரும் இதுதான் குடல் இறக்கம் சொல்கிறது குடல் எப்படி இறங்குச்சு இருக்கிற உறுப்புலேயும் அதிக கழிவு வச்சுக்கிறது சிறுகுடல் தான் குடல் தான் அந்த குடல் இறக்கம் சொல்கிறீங்களே இந்த சிமெண்ட்டு காஞ்சி ஈரம் ஆச்சுன்னா தான் பொப்புன்னு ஊந்துரும் அந்த குடல் உடனே அது கீழே மெஷு வைக்கிறது தப்பு திரும்ப கோலஜன் ப்ரொடக்ஷனை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறது தான் மருத்துவம் வைத்தியமே தவிர கீழே கொண்டு போய் மெஷு வைக்கிறது மருத்துவம் அப்போது இந்த செல்லுக்கு இந்த கோலஜன் அங்கே செத்து போகும்போது அடுத்து ஃபைப்ரோ பிளாஸ்டிக் பாலமினிஸ்ட்ரேஷன் நடக்கும் வெப்பம் அதிகமாக நீங்கள் இயங்க மறுத்ததுனால பெரிகாடியத்துக்கு இயக்கம் கிடைக்காததுனால உங்கள் ஹார்ட் வேகமாக வேலை செஞ்சு துடிக்க வச்சு ரத்த ஓட்டத்தை அதிகம் பண்ணி உணவை வெளியே தள்ளும் வாந்தி வரும் அதிக வெப்பத்தை உற்பத்தி பண்ணும் வேர்த்து கொட்டும் இடது பக்கம் குளிர்ச்சி அதிகமாகிடுச்சின்னு இடது பக்கம் வலிக்கும் அதுக்கப்புறம் பிளாக்கை உருவாக்கி ரத்த ஓட்டத்தை சீர் செஞ்சு ஃபைப்ரோ பிளாஸ்டிக் பாலிமினிசேஷன் நடந்து உடம்பில் இருக்க அத்தனை செயலும் இப்போ ட்ராப் ஓடி வந்து காப்பாற்றி அவன் அடுத்த நிமிஷத்தை பார்க்கணுன்னா அந்த பிளாக் இருக்கணும் பிளாக்கை உருவாக்கி உங்களை காப்பாற்றிச்சு ஆனால் நீங்கள் மூளையை வச்சுட்டு என்ன பண்ணீங்க இந்த பிளாக்குனால தான் ஒரு நாய் செத்து போன பிறகு புழு வந்தது விஷயத்த இந்த புழுவெல்லாம் சேர்ந்து நாயை கொண்டுடுச்சுன்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க பிளாக்கை ஒரு ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டி ஸ்டென்ட்டு அப்படின்னு வச்சுங்க ஸ்டென்ட்டு உங்கள் உடம்பில் உடல் அறிவு ஒரு முள்ளை கூட உடம்பு வச்சுக்காது ஷீ பிடிச்சி வெளியே தெரியும் லிம்பட்டைக் நோடு ஏன் நெறி கட்டுதுன்னு சொல்கிறான் பார்த்தீங்களா இது உடம்பு ஃபுல்லாக பற வச்சு ஆபத்து சொல்லிட்டு அந்த இடத்த வட்டமாக ஒரு நெறி கட்டி அதை வீங்க வச்சு செவக்க வச்சு ஷீ பிடிக்க வச்சு வெளியே தள்ளி அழகாக வேலை செய்யுது நம்ம உடனே அதை பின்னத்து குத்துறது சர்ஜரி பண்ணுறது அப்படின்னு பண்ணும்போது எஞ்சி இருக்கிற கழிவுகள் எல்லா உடம்பும் உறுப்புலையும் பாஞ்சிடும் இதுதான் கேன்சர் டிடி இன்ஜெக்ஷன் போட்டாலும் கேன்சர் வரும் கட்டியை நீங்கள் கிழிச்சாலும் கேன்சர் வரும் கீமோ தெரப்பி பண்ணால் கேன்சர் பரவும் இது மருத்துவத்தில் கீமோ தெரப்பி என்ன என்ன ஏற்கனவே மாறாத உறுப்புகள் கட்டியாக நிற்கும் போது அதை அறுப்பதும் ஆபத்து அதை எரிப்பதும் ஆபத்து இது எரியும் போது என்ன ஆகும் நீங்கள் குப்பையை வெளியே எரிச்சிங்கன்னா குப்பை மட்டும் எரியும் வீட்டுக்குள்ளே எரிச்சா வீடு எரியும் செத்து போன செல்லு எரிக்கலன்ற பேரில் பக்கத்தில் இருக்க நல்லா இருக்கிற செல்லு சாவடிச்சுன்னு இருக்கிறீங்க இப்போ இது ஆறு மாதம் கேட்சி பார்த்தீங்கன்னா பறவை கிடக்கும் உடனே கேன்சர் பறவிடுச்சு அப்படின்னு வாங்க இதை நான் சொல்லலைங்க ஆங்கில மருத்துவரை பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கேன்சர் இஸ் அ பிஸ்னஸ் ஃபார் மீ இட் இஸ் நாட் அ ட்ரீட்மெண்ட் கேன்சர்ன்றது ஒன்று கிடையவும் கிடையாது அது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் அது கிடையாது உங்கள் உடம்பு குளிர்ச்சி அதிதீகமான குளிர்ச்சிக்கு போயிடுச்சு அதனால தான் உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கு மூளைச்சாவு மூளைச்சாவு என்பது கல்லீரலோட இயக்க குறைபாடு இருதய சாவு என்பது சிறுநீரகத்தோட இயக்க குறைபாடு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஹார்ட்டும் மூளையும் மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ்குள்ளேயே வராது மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ் வராது அதுதான் அதை கொண்டு போய் மூளையை கொண்டு போய் கபால தெரியும் ஹார்ட்டை கொண்டு போய் பெரிகாடு என்ற ஓட்டிலே வச்சுருக்கிறான் ஆண்டவன் இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா சார் ஹலோ அருமை அருமை ரொம்ப நன்றி ஏதாவது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேட்குதுங்களா கேட்குதுங்களா கேக்குது சார் சொல்லுங்க சார் கேக்குது சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் டவர் இஷ்யூஸ் கேக்குதுங்களா ஆ கேக்குது சொல்லுங்க சார் ஐயா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா எனக்கு என்ன இப்ப வந்து நான் வந்து மெடிக்கல் கிளாஸ் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் சொல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா ஒரு மருத்துவ மாணவர்களுக்கு எடுக்கக்கூடிய பாட மாதிரி இருந்தது எல்லா விஷயமும் நல்லா தெளிவா இருந்தது அதே மாதிரி நீங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்லிருந்தீங்க இந்த போலியோ மருந்து சொல்லிருந்தீங்க குழந்தைகளுக்கு திணிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு இந்த கொரோனா வந்திருந்த பீரியட்ல கூட எல்லாரும் போய் ஊசி போட்டுக்கணும் அப்படி பண்ணிக்கணும் இப்படி பண்ணிக்கணும்னு சொன்னாங்க ஆனா போட்டது இல்லையா இந்த ஒரு டோஸும் இல்ல ரெண்டு டோஸ் எந்த டோஸுமே நான் போடல 
இறைவன் கட்டப்பட்டிருக்கா இறைவன் கொடுத்த உடம்பு அது என்ன நடக்குதோ நடக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி ஒரு விஷயத்தை தான் எடுத்துருந்து தவிர பயந்து கொண்டு போயெல்லாம் நான் ஊசி கொடுக்கல இப்போ அதுக்கான விளக்கத்தை வந்து இப்போ இறைவன் உங்க மூலியமா சொல்றாருங்க நான் இறைவனுக்கும் நன்றி சொல்றேன் உங்களுக்கு நன்றி சொல்றேன் ஐயா நன்றி நான் இந்த கொரோனா காலத்துல கேரளா மக்கள் எல்லா நேரத்திலையும் நான் சுத்திட்டு முகமுடியும் போடல ஊசியும் போடல கேவனா காட்டினா ஜெயில தூக்கி வச்சிருவேன்னு சொல்லிட்டு நான் கிளீனாக சொல்லிட்டேன் வேலை போனோம்னா என்னை தூக்கி உள்ளே போடு சும்மா உட்காந்து உள்ளே விட மாட்டேன் வெளியே விட மாட்டேன் நான் ஒரு ராணுவ வீரன் இந்த நாட்டில் எங்கே வேணா எனக்கு போகிறதுக்கு உரியம் இருக்குது நான் அதான் ஒரே கேள்வி கேட்டேன் வைரஸ் அப்படின்றது என்ன இது மனித உடலுக்குள் போகிறதுக்கு ஓட்ட வேணுமா மூக்கு வேணுமான்னு கேட்டேன் டாக்டர் கான்ஃபரன்ஸில் ஏந்துன்னு கேட்டேன் எனக்கு முகமடி போல ஊசி போல நான் அவரையா உள்ளே ஓட்டிங்கன்னு கேட்டதுக்கு உட்கார நான் வெண்ணைங்களா நான் கேட்குற கேள்வி பரிசு இருக்கலான்னு வைரஸ் ஒரு கிருமி ஒரு பொருள் உள்ளே போகிறதுக்கு ஓட்ட வேணுமா மூக்கு வேணுமான்னு இவங்க சொன்னாங்க ஓட்ட வேணும்னு மூக்கு தான் வேணும்னு சொல்லி நீங்கள் வச்சுக்கல யானை தான் நான் முதல்ல போயிருக்கோம் கொரோனா அவ்வளோ பெரிய மூக்கு வச்சுக்குது குதிரை ஆடு மாடு எல்லாம் எதுக்குமே எந்த கிருமி வியாதியும் வரலையே ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கண்ணு வழியாக தான் எல்லாமே உள்ளே போகும் கல்லீரில் தான் முதல்ல உங்கள் கொரோனா வைரஸ் தங்கும் ரெண்டு நாள் அதுக்கப்புறம் தான் நுரையீரலுக்கே வரும் நீங்கள் சாவாசமாக போய் மூக்கில் பீரிங் விட்டு அதை வெளியே எடுத்து செக் பண்ணுற அளவுக்கு மூக்கில் வெப்ப காற்று இருக்குது உள்ளே போகிறப்ப குளிர்ச்சி வெளியே வரப்போ சூடு இயக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிற இடத்துல எப்படி கிருமி போய் குடும்பம் நடத்தி உள்ளே போகுது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அப்படியே எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்தானுங்க எண்பத்து மூணு பேஷண்ட்டை தொட்டு தான் நான் காப்பாற்றினேன் எனக்கு இன்னி வரைக்கும் சளி பிடிச்சது கூட கிடையாது எந்த ஊசியும் நான் போட்டது கிடையாது எந்த அளவு ஊசியும் போட்டது கிடையாது போலியோ ஓஷ்டன் மார்த்தட்டி சொல்லுற உலகம் போலியோ ஒழிக்கலைங்க பேரை மாற்றிடுச்சு அதுக்கு விஜயகுமார் ஜெயக்குமாரை மாற்றணும் விஜயகுமார் செத்துட்டான் டெஸ்ட் டேட் வாங்கிட்டீங்க அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது போலியோக்கு இன்னொரு இன்னொரு பேர் என்ன தெரியுமா பேர்கின்சன் அல்ஜிமர் ஃபிட்ஸு எப்பிலெக்ஸி சிசியர் சீசர் அல்ஜிமர் இதுக்கெல்லாம் பேர் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எஞ்சிகிற வியாதிக்கு நான் பேராலிட்டிக் டிசீஸ்னு பேர் வச்சுட்டு இப்போ போலியோ ஓஞ்சிச்சுன்னா நான் எப்படி சார் நம்புவேன் வைரஸ் எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது தானே காற்றுல முதல்ல வைரஸ் பறக்குமா ஒரு மைக்ரோ சைமாசுன்ற அணு வந்து உங்கள் உடம்பு மோதும் ஜன்னலை மோதனா துரு பிடிக்கும் மரத்தை மோதனா கரையாம் பிடிக்கும் அந்த மரம் நல்லா இருந்தால் கரையாம் பிடிக்காது ஜன்னலை பெயிண்ட் எடுத்து துரு பிடிக்காது உங்கள் உடம்புல கழிவு இருந்தால் அது கிருமியாக மாறும் இல்லைன்னா செல்லாக மாறிடும் கிருமி என்பது ஒன்று காற்றுலையும் பறக்காது வெங்காயத்துலேயும் பறக்காது இதை நான் சொல்லலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ஆண்டனி பீச்சம்ன்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் எழுதியிருக்கிறான் பாருங்கள் அதை மறைச்சி அவர் கொண்டுட்டாங்க லூயிஸ் பாஸ்டர் தேரி தான் வெளியே வந்துச்சு அவன் ஒரு உர வியாபாரி தடுப்பூசி உள்ள தொண்டது ஜென்னர் அப்புறம் ஒரு சாதாரண கம்பெனி வேலை செய்கிற ஒரு பொம்பளை அதுக்கப்புறம் லூயிஸ் பாஸ்டர் இந்த தடுப்பூசி தத்துவத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அது தோற்று போச்சு கடைசியில் புளி வேலை பிடிச்ச கதையாக அதிக இன்னும் பிடிச்சி தொங்கிட்டு இருக்கிறாங்க நாளைக்கு சொல்லுவான் உங்களுக்கு காய்ச்சலே வரக்கூடாது டெய்லி ஒரு பேராசெட்டமால் போடுங்க உங்களுக்கு எந்த வழியும் வரக்கூடாது டெய்லி ஒரு பெயின்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்படின்னு சொல்ல வரும் இந்த உலகம் நாம் அவளை எடுக்க ஆரம்பிப்போம் எல்லாம் ரெண்டு வருஷமாக போட்டு சுத்தனீங்களா இல்லையா மூக்கில் கையில் சானிடைசர் போட்டிங்களே உள்ளங்கை உள்ளங்கால் உள்ள நாக்கு வே மட்டும் வேர்க்கவே வேர்க்காதுங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும் உள்ளங்கை வேர்க்காது உள்ளங்கால் வேர்க்காது நாக்கு வேர்க்காது நாக்கில் தான் வெத்தலை பார்க்க சிவக்கும் உள்ளங்கையிலும் உள்ளங்காலிலையும் மருதாணி சிவக்கும் பச்சை கலர் மருதாணி சிவப்பு கலராக மாறும் பச்சை வெத்தலை சுண்ணாம்பும் பாக்கும் சேர்த்து சிவப்பாக மாறும் நாக்கு வெத்தலை பாக்கு நசிக்கு அக்கல் வச்சு சிவக்குதா தலைமுடி மட்டும் ஏண்டா கூட்டுதுன்னா பயில் சொல்ல மாட்டேன்றா அவனுமே உடம்புல மீது எந்த முடியுமே கொட்ட மாட்டேன்து தலையில் மட்டும் ஏன் கொட்டுது கொட்டு கொட்டு கொட்டுது விளைதலம் காந்தி போகுது பீனல் கிளாண்டு காஞ்சி போச்சு பிரபஞ்ச கபாலம் திறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அர்த்தம் வெடிக்க ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம் குளிக்கவும் தெரியல சாப்பிடவும் தெரியல தூங்க தெரியல செரிமானம் பண்ண தெரியல மலஜலம் கழிக்க தெரியல இதெல்லாம் தெரியாம ஒரு படிப்பை நோக்கி அடிமை கல்வியை நோக்கி போன பாருங்க அதனால வந்த வினைகள் இதெல்லாம் இன்னைக்கு அறுவடை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் வாங்க சார் வேற கேள்வி கேளுங்க
நன்றி இப்போ இப்ப இருக்கிற அந்த கார்பரேட் உடைய உலகத்துல ஏன்னா அவங்க கொடுக்கற அந்த உணவு வகைகள் தான் நம்ம இப்ப சாப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்தது நம்ம முன்னோர்கள்லாம் வந்து கடலை எண்ணெய் நல்ல எண்ணெய் அந்த மாதிரி பயன்படுத்தி இருந்தாங்க நான் அனைச்சூர் வயசு எல்லாம் எண்ணெய் வச்சு குளிச்சுது தலையில தேங்காய் வச்சு தேய்ச்சது ஸ்கூலுக்கு போகும்போதெல்லாம் எங்க அம்மா எல்லாம் எண்ணெய் தேய்க்கும் போது அதெல்லாம் ஒழுகும் அந்த மாதிரி எல்லாம் தேய்ச்சி அமைச்சிருக்காங்க ஆனா இன்னைக்கு நான் தலையில எண்ணெயே தேய்க்கிறது இல்ல அந்த எண்ணெய் வச்சு குளிக்கிற பழக்கம் இல்ல ஏன்னா அது மாடர்ன் உலகமாயி போச்சு இல்ல ஷாம்பு போட்டாதான் அந்த ஃப்ரெஷ் ஏரா இருக்கும் ட்ரை ஏரா இருக்கும் காத்துல ஆடும் அந்த மாதிரி ஒரு விளம்பரங்களை பார்த்து ஏமா அந்த காலமும் அதுதான் நீங்க சொன்னீங்கல்ல விளம்பரம் பார்த்துதான் என்ன அப்சர்வ் பண்ணிக்குமோ அதுதான் வேலை செய்யும் அப்படின்னு அந்த மாதிரிதான் இப்ப மக்கள பத்தி பேசுறத விட நம்மளை பத்தி பேசிக்கிறதான் நல்லது அந்த மாதிரி மாறியாச்சு இப்ப இருக்கிற உணவு வகைகள் எல்லாமே வந்து மரபணு மாற்றம் அது மாற்றம் இப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படி பண்ணிட்டாங்க இதனால இது நல்லது அப்படின்ற மாதிரிதான் நமக்கு திணிக்கிறாங்க சோ இந்த ராஜ உறுப்புகளை பக்குவமா பாதுகாத்து இனி இருக்கக்கூடிய ஆயில வந்து ஏன்னா நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் வந்து நூத்தி இருபது வருடம் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க இப்ப ரீசெண்டா அது நூத்தி இருபது வாழ்களை வாழ்ந்திருக்காங்க இப்ப மனுஷனை சராசரி ஆயில் வந்து அறுபதாயி போச்சு எண்பதாயி போச்சுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு ஆண்டுகளா இருந்திருக்கிறாங்க இப்ப நம்ம சித்திர பெருமக்கள்லாம் ஒரு யுகோ யுகமா உயிரோட வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அவங்க தவம் பண்ணிருக்கிறாங்க எல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாங்க இப்ப நம்ம சா அவங்களும் நம்மள மாதிரி மனிதர்களா இருந்தவங்க தான் இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உணவு இப்போ மாற்றங்கள் அதிகமா இருக்கிறதுனால நமக்கும் அந்த அணுக்கூடிய வரக்கூடிய சக்திகளும் மாறுது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த ராஜ உறுப்புகளை பக்குவமா பாத்துக்கிட்டு அஹ் அதுக்கான உணவு முறைகளை எப்படி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இனி இருக்கக்கூடிய வாழ்நாள எப்படி நல்லபடியா விதமா அஹ் பாதுகாத்துக்கலான்றத நீங்க கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்காங்க நன்றி நன்றி சார் முதல்ல நீங்க நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க அது முதல்ல சொல்றேன் மரபணு அப்படின்றது யார மாத்த முடியாது சார் முதல்ல இத உங்க மைண்ட்ல இருந்து அழிச்சிருங்க இது மைண்ட்ல இருந்து அழிச்சிருங்க மரபணு மாற்றம் முடிந்தால் மரபணு மேல மனிதனை கையை வைக்க முடிந்தால் இன்றைக்கு டெல்லியில தென்னை மரம் வளர்ந்திருக்கும் தஞ்சாவூர்ல கோதுமை வளர்ந்திருக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு கோதுமை தான் அதிகம் விற்குது அரிசி சாப்பிட்டா சுகர் வரும் சொல்லிட்டு தஞ்சாவூர்ல ஏன் சார் கோதுமை விளைவிக்க முடியல நீங்க மரபணு ஒன்று யாரும் மாற்ற முடியாது சார் அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சார் இது கார்பரேட் செய்த அடுத்த தந்திரம் இது மரபணு மாற்றப்படாத உணவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூறு ரூபா பொருள் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கலாம் அப்படி விற்கலாம் முதல்ல அதை தெளிவாக மைண்ட்லேருந்து எடுத்துருக்கு மரபணு யாரும் மாத்திர சார் புடலங்காயை எடுத்து வச்சுருக்கிறான் இது குண்டா இருக்கு நம்ம புடலங்காய் நீட்டாக தொங்கிட்டு இருந்ததுன்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் புடலங்காய் விவசாயம் யாருமே பண்ணுறது இல்லை சார் இப்போ நீங்கள் புடலங்காய் கேட்டிங்கன்னா ஆந்திராலேயோ கர்நாடகாலேயோ மகாராஷ்டிரா தான் கொண்டு வரணும் அப்போ அந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இப்போ எப்படி ஜப்பான் நகரவனுக்கு மூ குள்ளம் ஆகிறானோ சைனாவில் இருக்கிற மூக்கு சப்பையாகிறானோ அவன் கல்லீரில் மண்ணீரில் சப்பையாக இல்லை அவன் மூக்கு புற உறுப்புகள் சப்பையாக இருக்குது அந்த மண்ணில் விளைஞ்ச அவன் ஒரு உயிர் இந்த மண்ணில் விளைஞ்ச ஒரு உயிர் இப்போ அமெரிக்காக்கார பீஸா பர்கர் அவன் அவன்கிட்ட அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா யூரோப்பியன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் விவசாயம் கிடையாது சார் பஞ்சபூதம் கிடையாது சார் அரபு நாடுகளில் கூட உங்களுக்கு அங்கே ஏன் மாமிசம் சாப்பிட சொல்கிறான் அப்படின்னா அங்கே விவசாயம் கிடையாது அப்போ விவசாயத்துக்கு பயன்படுகின்ற ஒரு ஜீவராசிகளை சாப்பிட்டா அங்கே நல்லா இருக்கும் அரபு நாடுகளில் நீங்கள் பிரியாணியும் அசைவும் சாப்பிட்லாம் புல்லு தழ விவசாயமும் பஞ்சபோதமும் நாலு பருவநிலைகளும் ஐந்து நில வகைகளும் இருக்கின்ற நம்ம ஊரில் அசைவம் சாப்பிட்டால் ஆபத்து அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அது எந்த உறுப்பு அடிக்கும் அந்த சக்தி நம்ம உடம்புக்கு கிடையாது அதே போல் அவனுக்கு அங்கே பீஸா பர்கர் ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு தான் அவன் சாப்பிட முடியும் சார் சீட்லெஸ் பழம் தான் அவன் சாப்பிட முடியும் சீட் பழம் சாப்பிட்டானா அவன் உடம்பு வெடிக்கும் அதனால தான் அவன் சீட்லெஸ் கிரேப்பு சீ ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் பிரெட்டு கோதுமை அப்படின்னு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டான் அவனுக்கு அங்கே நல்லாயிருக்கும் புரிஞ்சிட்டீங்களா இப்போ அவன் பண்ணதை அவன் நம்ம நாட்டில் வச்சான் அவன் இந்த நாட்டில் ஆளும் போது அவனுக்கு தேவையான ட்ரெயின் போட்டுக்கிட்டான் டெலிஃபோன் வச்சுக்கிட்டான் அப்புறம் அவன் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டான் ட்ரெஸ்ஸுக்கு வெயில் அதிகமாகச்சுன்னா ஏசியை கண்டுபிடிச்சா அப்படி இல்லைன்னா ஒரு மாதம் லீவ் போட்டு திருப்பி யூகேக்கு போயிடுவான் அதில் தான் பாருங்கள் கோர்ட்டு வெள்ளக்காரன் கண்டுபிடிச்ச கோர்ட்னால சம்மர் ஹாலிடே வின்டர் ஹாலிடேஸ் இருக்கும் பாருங்கள் அங்கே போய் உட்காந்துருவான் ஏன்னா நம்ம ஊரில் வின்டர் அவங்க ஊரில் சம்மர் அது அங்கே போயிடுவான் புரிஞ்சிட்டிங்களா அப்போ அவன் சாப்பிட வேண்டிய உணவு அவன் போட்ட ட்ர
நீங்கள் காங்கயம் பஸ்ஸுக்கு போட்டிங்கன்னா அது திமில் இல்லாமல் தான் பிறக்கும் மரபணம் யாரும் மாற்றலை மாற்றவும் முடியாது அப்படி மரபணம் மாற்றணும் அப்படின்னா எல்லாமே மாற்றி இல்லாமல் மாம்பழத்தையும் பலாப்பழத்தையும் மா வா வாழைப்பழத்தையும் மூணு ஒன்றா சேர்த்து ஒரு பழமாக கண்டுபிடிக்கலாமே அது இது மாதிரி இது வரைக்கும் செயற்கையாக ஒரு காய்கறியையோ இல்லை செயற்கையாக ஒரு பழத்தையோ இல்லை செயற்கையான ஒரு உணவு வகையிலோ கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது விஞ்ஞானத்தினால அதனால் முதல்ல உங்கள் மனசுலேருந்து அதை பதிவு எடுத்துருங்க மரபணு யாரும் மாற்றலை அந்தந்த விளையாட்டுக்கு நீங்கள் முட்டைகோசு வெயில் காலத்தில் கேட்டீங்க ஊட்டியில் இருந்தால் கொடுக்க முடியும் குளிர்காலத்தில் கேட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டிலே முளையும் அது குளோரோஃபில் பிளான்ட் காற்று காலத்தில் கீரைகள் வெயில் காலத்தில் கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் டிண்டா அப்படின்வா மழை காலத்தில் நீர்காய்கள் பூசணிக்காய் அரசாணிக்காய் நூல்கோல் சவு சவுன்னு வந்துச்சு சீசனில் வர காய்கறி பழங்களில் நீங்கள் எடுத்தாலே ராஜ உழப்புகள் பிரமாதமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வெயில் இருக்கும்போது நீங்கள் முதல்ல இட்லி தோசையை முதல்ல நிறுத்துங்க உளுந்த புளிக்க வச்சு புளிக்க வச்சு தின்ன உடம்பு புளிச்சு போச்சு வாத நோய் வந்தது காரணமே இட்லி தோசை தான் கேடுகட்ட ஒரு உணவு அது அந்த இட்லி தோசையை நீங்கள் எப்படி சாப்பிட்ணுன்னா அரிசியை புளிக்க வைக்கலாம் நீங்கள் இட்லி சுடும்போது தோசை சுடும்போது மட்டும்தான் உளுந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாமே தவிர அதை முதல்லே ரெண்டு கலந்து உப்பு போட்டு அதை ஊற வச்சு பொங்க வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு திருப்பி தின்னீங்கன்னா கிட்னி காலி சார் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இட்லி சிட்டுண்டே ஒன்று கிடையாது சார் அவசர காலத்தில் பண்டிகை காலத்தில் வச்சுருந்த ஒரு விஷயத்த இன்னைக்கு டெய்லி கம்பல்சரியாக டிஃபன்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிங்க காலையில் காலையில் எழுந்த உடனே பன்னிரெண்டு மணி நேரம் உங்கள் ராஜா உறுப்புகள் தாம்பத்தியம் பண்ணியிருக்கும் உடம்புக்குள்ளே தாம்பத்தியம் பண்ணி வெப்ப கழிவுகளை மேலே ஏற்றிருக்கும் காலையில் ஆறு மணிக்கு முன்னால் குளிச்சுட்டு தலையை எப்போ பண்ணாலும் தலையை குளிச்சுக்கணும் நீங்கள் தலை குளிக்கிறீங்களோ காலை குளிக்கிறீங்களோ பாத்ரூமுக்குள்ளே போனீங்கன்னா தலையில் தண்ணி தெளிச்சுக்கணும் அந்த காலத்தில் நீர்நிலைகளுக்கு போனால் தண்ணியை தெளிச்சது காரணமே பினல் கிளாண்டை சூடாக கூடாதுன்னு காது வழியாக கண்ணு வழியாக வாய் வழியாக மூக்கு வழியாக தான் வெப்பம் போகணும் தலை வழியாக போகக்கூடாது அதுதான் தண்ணீர் தெளிச்சுக்கிட்டு குளிச்சிட்டான் ஆற்றுல போய் ஏனை ஏனை ஏற்றிக்கிட்டான் ஆற்று நீரில் குளியல் என்பது தான் ஏனையான் சார் உங்கள் உடம்பு ஈர்ப்பு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிறது தண்ணியில் தான் தண்ணி பருத்தி தொடச்சா பருத்தி ஆடை தொடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏனையான் நீர் ஆற்று தண்ணி கிணத்து தண்ணி பாத்ரூம் தண்ணி கிடையாது குழா தண்ணி வச்சுட்டு மேலே டேங்கில் ஏற்றி அதை வெயிலில் காய வச்சு கருப்பு டேங்கில் வந்து இறக்கி குடிக்கிறதா தண்ணியே கிடையாது ஸோ முதல்ல அதை குழா தண்ணியை ஆறு போரோ போரோல் வாட்டரில் குளிக்காதீங்க அப்படி குளிக்கணுன்னா அதில் கொஞ்சம் வேப்பலையோ இல்லை மஞ்சளையோ போட்டு வெயிலில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து குளிங்க போரல் வாட்டரும் இருந்ததுனா இல்லை என்றால் சாயங்காலம் குழா தண்ணியை மேலே ஏற்றி நாலு மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு மேலே தண்ணி ஏற்றி வச்சுட்டு காலையில் எழுந்து குளிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் டேங்காக கால் டேங்காக இருக்கட்டும் ஒன்லி பாத்ரூம் லெட்டின் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி சாயங்காலம் ஏற்றி குளிச்சுக்கோங்க ஓரளவு நீர் ஏன்னா பிளாஸ்டிக் டேங்கில் டயாக்சின் உள்ளே இறங்கிடும் தண்ணி கொதித்து உள்ளே பிராணன் போயிடும் வெயிலில் பட்டு அந்த தண்ணி எடுத்து நீங்கள் காலையில் ஜில்லுன்னு குளித்தா கூட ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது ஸோ குளிக்கிறத அப்படி பண்ணிக்கோங்க குளிக்கிறத ரசித்து குளிக்கணும் உட்காந்துட்டு சம்மணாங்கால் போட்டு உட்காந்துக்கிட்டு எல்லா இடத்தையும் மசாஜ் பண்ணி தேய்ச்சி கழுவணும் நீங்கள் பொச்சக்கு பொச்சக்கு தண்ணியை ஊட்டிட்டு சோப்பை சோ சோன்னு சோச்சிட்டு ஷாம்பு போட்டு குளிச்சிக்கிட்டுனா அழுத்தமே இருக்காது நிச்சயமாக இவங்களுக்கு அக்குப்பரிசர் தேவைப்படும் தேய்ச்சி குளிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அக்குப்பரிசர் தேவைப்படாது முதுகு நல்லா தேய்க்கணும் முதுகு பின்னால் அத்தனை இயக்கம் இருக்கு சார் முதுகு பின்னால் தான் யூரின் பிளாட்ரு அதுக்கு நேர் கோட்டில் அநாகத சக்கரம் இருக்கும் ஸோ முதுகு நீங்கள் பலகை அந்த கை மாதிரி இருக்கிற பலகையில் தேய்க்கலன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஹார்ட் அட்டாக் வரத்தில் வாய்ப்பு உண்டு அதான் யூரின் பிளாடர் இருதயத்துக்கு நேராக பின்னால் இருக்கும் பெரிய காட்டத்துக்கு நேராக இருக்கும் ஸ்டாட்டர் ஃபில்டர் ஓட்டர் ஃபீல்டு மாதிரி ஸோ குளியலை இப்படி குளிங்க அதுக்கப்புறம் உணவை பற்றி கவலைப்படாதீங்க எந்த மரபணும் மாற்றலை காலையில் எழுந்த உடனே சாம்பார் அறுசுவை இருக்கணும் சாம்பார் ரசம் மோர் முடிஞ்சால் பாயசம் முதல்ல ஒரு கருப்பட்டியோ இல்லை ஏதாவது ஒரு இனிப்பு வாயில் போட்டு மென் சப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் கல் உப்பை கருவேப்பிலையோ முருங்கையிலையோ இல்லை அரச இலையோ போட்டு வறுத்து பொடிச்சு வச்சுக்கோங்க இந்த உப்பு தான் கரையும் அயோடின் உப்பு கரையாது புரிஞ்சிட்டிங்களா அதுக்கப்புறம் மத்தியானத்தில் போகிறப்போ உங்களுக்கு சாப்பிட்டே ஆகணும்னா இந்த சு வாழை சாதத்தை என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு வாழையில் கட்டி வச்சுருங்க சுட சுட வாழையில் இருக்கிற பச்சையமும் துவர்ப்பும் அந்த உணவுக்குள்ளே இறங்கிடும் அதில் கலந்த சாதம் பண்ணிக்கோங்க எலிஞ்சி சாதம் தேங்காய் சாதம் தயிர் சாதம் அப்படி பண்ணிக்கோங்க அப்
விரைவு உணவு போயிட்டிங்கன்னா நல்லது எட்டு மணிக்கு மேலே சாப்பிட்டிங்கன்னா பழம்தான் ஒரு டம்ளர் மாட்டு பால் கிடச்சா பரவாயில்ல அது ஜெர்சி பாலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரெண்டு பழம் நைட்டில் என்ன வெப்பம் வேணும் அப்போது வெப்பமான பழம் வாழைப்பழம் சப்போட்டா அன்னாசி அந்த மாதிரி பழங்களை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு எட்டு மணிக்கு மேலே சாப்பிட்றவங்க இது பண்ணிக்கோங்க காலையில் எழுந்து சமைச்சு நல்ல அறுசுவையோடு சாப்பிட்ருங்க டைரெக்டாக லஞ்சு சாப்பிட்ருங்க மத்தியானத்தில் அதே மாதிரி வந்து காலையில் சமைச்சிட்டு பிரேக் வாசை தின்னுட்டு அப்புறம் அஞ்சு மணிக்கு சமைச்ச சமையலில் ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் போட்டு அரைச்சிக்கிட்டு போனால் செத்து போயிடும் சுட சுட உணவு ஹைட்ரஜனுங்க ஆரிய உணவு ஆக்சிஜன் எரிச்சிடும் அதே மாதிரி மசாலா பொடிகளை யூஸ் பண்ணாதீங்க பொடிகளை அரைச்சி நான் தான் தயாரித்தேன் சாம்பார் பொடி ரசப்பொடியெலாம் வைக்காதீங்க அப்பப்போ கல்லில் வச்சு அரைச்சி அதை போடுங்க அதாவது விண்ணில் தோன்றிய கல்லும் மண்ணில் தோன்றிய பெண்ணோட பஞ்சபூதம் விண் பஞ்சபூதம் வேறு மண் பஞ்சபூதம் வேறு நாம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஒன்று கிடையாது ஒரு ஒரு உடலுக்கும் அது மாறும் அந்த பெண் கையை வச்சு அந்த அம்மியை அரைக்கும் போது ரெண்டு கை ஆடும்போது காற்று அந்த விண்ணில் பாறையில் இருக்கிற பஞ்சபூதமும் இந்த பெண் உடம்பில் இருக்கிற பஞ்சபூதம் இணைந்து அதில் ரசம் குழம்பு மசாலா சேர்த்திங்கன்னா முதல் நாள் அது விருந்து அடுத்த நாள் அது மருந்து ரச வண்டி சாம்பார் வண்டின்னு அன்றைக்கி காலத்தில் வழிச்சு வச்சு நக்கி தின்னோம் இன்றைக்கி ரெண்டு மணி நேரத்தில் நாரி போய் கிடக்குது அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அதை மீந்து போனது உள்ளே வச்சு அதை சுட பண்ணி சாப்பிட்றீங்க இதில் வேறு கறி குழம்பு மீன் குழம்பு வேறு வச்சு நைட்டில் வேறு திங்கிறீங்க சுட பண்ணி ராஜ உறுப்பு எப்படி வாழும் ஐந்து மணிக்கு மேலே உடம்பு சட்டவுன் ப்ராசஸ் சார் எப்படி ஒரு பெண் சமைச்ச பாத்திரத்தையும் சாப்பிட்ட பாத்திரத்தையும் தேய்ச்சி மேடையை தொடச்சி அடுப்பை தொடச்சி சிங்கை தொடச்சி கேட்டை மூடி லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்து படுகிறாளோ ஷட்டவுன் ப்ராசஸ் அதே மாதிரி ஐந்து மணிக்கு மேலே அவங்க உடம்பு சட்டவுன் வந்துடும் செரிமான மண்டலம் படுக்கும் அதுக்கப்புறம் உறக்கம் வந்தால் ஏக்க மண்டலம் படுக்கும் ஏக்க மண்டலம் படுத்தால் சிந்தனை மண்டலம் படுத்து முதுகெலும்பு டேக் ஓவர் பண்ணிடும் மூளை தூங்கிடும் மூளை வேலையே செய்யாது நைட்டில் நீங்கள் முதுகெலும்பு நேராக வச்சுருந்தீங்கன்னா அதனால தான் ஆழ்ந்த தூக்கிறவங்களும் எழுப்பாதீங்கன்னு சொல்கிறது ஏன்னா சுவிட்சிங் ஒரு டைம் டெலே ஆச்சுன்னா மரணம் நினைப்படும் தூங்குறவங்கள போய் தட்டி எழுப்பாதீங்க மெல்லமாக பக்கத்தில் போய் நின்று குரல் கொடுத்து எழுப்புங்க அலாரம் வச்சு எழுந்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ நீங்கள் பிபி செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இயக்கம் இல்லை சூரியன் இல்லை அப்படின்னு பட்சத்தில் உணவில் இருக்க வெப்பத்தை எடுத்து அழகாக உறுப்புகள் வேலை செஞ்சு அப்பாடா மனுஷன் தூங்கினாடா சொல்லிட்டு அது வேலையை பார்க்கும் கண் திறந்தால் உடல் உங்கள் வேலையை பார்க்கும் கண் மூடினால் உடல் தன் வேலையை பார்க்கும் இதுதான் கண்ணை திறந்து பகலில் சம்பாதிங்க கண்ணை மூடி செலவு பண்ணுங்கன்னு சொன்னது கண்ணை மூடி செலவு பண்ணுறது மருத்துவ கலை கண்ணை திறந்து சம்பாதிப்பது என்பது சூரிய கலை சூரியன் சந்திரன் வந்துருச்சா பன்னிரெண்டு மணி நேரம் மூணு வேலையை நீ பார்த்துக்கோ பன்னிரெண்டு மணி நேரம் என்ன வேலையை பார்க்க முடியும் உடம்பு கேட்குது அந்த டைமையும் பிடிங்கி வச்சுட்டு டிவி சீரியல் கேமு கிரிக்கெட்டு ஐபிஎல்னு பார்த்து உட்காந்துருந்தீங்கன்னா அதிகமாக கண்ணை பாருங்கள் இயல்பாக பார்ப்பீங்க பகல் நேரத்தில் இரவு நேரத்தில் கூர்ந்து கூர்ந்து கவனிப்பீங்க அப்போ அதிக செலவு பண்ணுவோம் அப்போது கண்ணை மூடு எல்லா ஜீவராசியும் இருட்டாச்சுன்னா தான் வீட்டுக்கு போயிடுதுங்க மனசுனா லைட்டை ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டு காரில் ஏறி உட்காந்துட்டு ஏழு மணிக்கு தண்ணி அடிச்சுட்டு எட்டு மணிக்கு ஓட்டலில் போயிட்டு பத்து மணிக்கு பரோட்டா தின்னு விட்டு வந்து படுக்கிறான் எப்படி உடம்பு வேலை செய்யும் உடம்பு அவ்வளோ சீக்கிரம் துரோகம் பண்ணாதுங்க போராடி போராடி உங்களுக்கு பார்க்கும் அப்புறம் கடைசியில் தூள் காரித்து விட்டு போயிடும் புரிஞ்சிட்டிங்களா இந்த விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணுங்க சார் சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் ராஜ உறுப்புகள் மரபணுவை பற்றி கவலைப்படாதீங்க செரிமானம் சரி மரபணு மாற்றாத உணவே நீங்கள் சாப்பிட்டா கூட உடம்பில் மூணாவது தண்டம் வேலை செய்கிறிய அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க நல்ல உணவு எடுத்து நல்ல கார் இருக்குது நல்ல கல்ஃப் பெட்ரோல் இருக்குது நல்ல டிரைவர் இருக்கிறாரு சாவி இல்லைங்களே சார் சாவியை போட்டால் தானே சார் நெருப்பு வரும் நெருப்பு போட்டால் தானே சார் பெட்ரோல் இருந்தால் வண்டி ஓடாது சார் பெட்ரோல் எரிந்தால் தான் தான் வண்டி ஓடும் டயர் சுற்றலாம் பெட்ரோல் இல்லை சுற்றாது பெட்ரோல் எரிஞ்சு தான் சுற்றும் அப்போது உணவு எரிஞ்சு வெப்பமாக மாறினா தான் எப்படி கார் ஓடுதோ அதே மாதிரி உங்கள் உடம்பு ஓடும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார் இது ஐயா ரொம்ப நன்றி இந்த மரபணுல மட்டும் ஒரு சின்ன சந்தேகம் இப்ப வந்து இப்ப தக்காளி பாத்தீங்கன்னா தக்காளி பாத்தீங்கன்னா நம்ம சில சிறு வயசுல இருக்கும் போது தக்காளிய நசுக்குனா அவ்வளவு சாறு வரும் தோல் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு மெல்லியதா இருக்கும் இப்ப இருக்கிற தக்காளி பாத்தீங்கன்னா தோல்தான் இருக்குது தவிர அதுக்குள்ள சாறு இல்லை அப்ப இதுல வந்து இது மரபணம் மாற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை நம்ம பார்த்த
அப்புறம் சென்னை லஞ்சந்தூர் அந்த மாதிரி மல்கோவா இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் தான் பார்த்தோம் இப்ப பங்கனப்பள்ளின்னு ஒரு சிஸ்டம் வந்திருக்கு இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நார் இல்லாம அப்படியே வெறும் சதை மட்டும் இருக்குது இது வந்து இன்னொரு மரத்தையும் இன்னொரு மரத்தையும் இணைச்சு அதுல இருந்து உருவாக்குற பழம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஞ்ஞான பூர்வமா கண்டுபிடிச்சா அதாவது வேளாண்மை துறையில இருந்து சில தகவல்கள் வருது இல்லையா அதுக்காக கேட்டேன் அந்த கேள்வியை கரெக்ட் சார் அது பதியன் போடுதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது இப்போ மல்லிப்பூ வந்து விதையோட முளைக்கும் ரோஜா வந்து பதியன் போடும் ரோஜாக்கெல்லாம் விதை கிடையாது அப்ப பதியன் போடுற விஷயம் அந்த மண்ணை சார்ந்தா இருக்கும் இதே பங்கனப்பள்ளி மாம்பழத்தை நீங்க இணைச்சி தமிழ்நாட்டில் விளைவிக்க முடியாது சேலத்துல மல்கோவா மாம்பழம் தான் முளைக்கும் இப்ப மல்கோவ விதையை கொண்டு போய் நீங்க ஆந்திராவில் போட்டீங்கன்னா அது வேற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மரபொண்ணு சேர்த்து இவங்களால தயாரிக்க முடியும் பதியன் போடுவாங்க சார் பட் அவங்க ஏன் பதியன் போடுறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்தந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்தந்த மண்ணில் தான் அது விளையும் இப்போ குறிஞ்சி முல்லை நெய்தல் பாலை மருதம் அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் இப்போ இதே புடலங்காய் விதையை கொண்டு போய் நீங்கள் கர்நாடகாவில் போட்டிங்கன்னா வேறு இது வெங்காயத்தை நீங்கள் மகாராஷ்டிரா போட்டினா பெரிய வெங்காயம் தமிழ்நாட்டில் போட்டினா அது சின்ன வெங்காயம் அதே மாதிரி இந்த தக்காளி விதையை நீங்கள் வேறு நாட்டு இடத்துல போட்டுட்டு விதைச்சிட்டு அதே விதையை கொண்டு போது அதே தக்காளி தான் இங்கே வரும் அது மரபணு மாறல மண்ணு மாறிச்சு மண்ணு மாறிய பொருளுக்கு தான் மரபணும் சொல்லி இவங்க ஏமாத்துறது எது எத்தனை சார் மரபணு மாத்தினாங்க சொல்லுங்களேன் எல்லா காய்கறிலையும் மாற்றிட்டாங்களா எல்லா பழத்திலையும் மாற்றிட்டாங்களா இல்லையே அதை இன்னும் சுவிய ரூபம் மெதுகட்டுறதுக்கு பதியனு போட்டாங்க அதனால எந்த ஆபத்தும் உங்களுக்கு கிடையாது கவலைப்படாதீங்க அதனால் எந்த வேலையும் உங்களுக்கு உருவாக போகுது இல்லை இந்த மரபணு அப்படின்னு நீங்கள் போங்களேன் இன்றைக்கி அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போங்களேன் நான் ஜிஎம்ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விற்கிறான் சார் மறையூர் சர்க்கரை வந்து இங்கே கேரளாவில் நானூற்றம்பது ரூபா தான் கிலோ அமேசானில் போகிறதுக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா அதே சர்க்கரை ஒரு கிலோ இவனுங்க வியாபாரத்துக்கு ஜிஎம்ஓ நான் ஜிஎம்ஓன்னு சொல்லிட்டானுங்க அந்த மாதிரி பன்னெண்டு தின வகை தானியத்திலும் சரி தின வகையில் சரி பருப்பு வகைகள் அப்புறம் விவசாய பொருள் எதை தான் சார் மரபணு மாற்றினானுங்க அவனுங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் கேளுங்கள ஆர்டிஐயில் ஃபைல் பண்ணுங்களே மரபணு மாற்றியது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் இருக்குதுன்னு சொல்ல சொல்லுங்களேன் நான் கேட்டேன் ஓடி போயிட்டேன் சார் நான் ஜிஎம்ஓ ப்ராடக்ட் நீ எப்படி சொல்கிறேன் சர்டிஃபிகேட் பண்ணிங்க யார் சர்டிஃபிகேட் பண்ணது எந்த லேபில் ஆராய்ச்சி பண்ணி மரபணு மாற்றாதுன்னு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணீங்க மரபணு மாற்றந்து நீங்கள் சொன்னீங்க நான் மரபணு மாற்றாதுன்னு நீங்கள் சாட்சி கொடுங்கன்னு கேட்டேன் ஒருத்தவங்க கூட தெரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் கேன்சல் பண்ணிட்டு ஓட்டினான் சார் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது சார் எத்தனை லட்சக்கணக்கான உணவுகள் எல்லாத்துலேயும் மரபணு மாற்ற மரபணுலாம் நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா எவ்வளோ காலம் பிடிக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு நீங்கள் அது இல்லாமல் பண்ணிட்டீங்க அது இல்லாமல் பண்ணிட்டோம் நம்ம இப்போ ஒரு நிலத்தில் விளையிற ஒரு அரிசியை கொண்டு வந்து இங்கே போட்டு நம்ம ஊரில் டெல்டாவில் என்ன சார் விளைஞ்சிச்சு அறநூறு வகை நெல் ஆயிரக்கணக்கான நெல் வகை சொல்கிறான் குருவிக்கார் குள்ளக்கார் கருங்குருவை சிவப்பு கவுனி சிவப்பு கருப்பு கவுனி சிவப்பு கவுனி கருடன் சம்பா இலுப்பப்பு சம்பா தூயமல்லி சேலம் சென்னா ரைஸு துறையூர் ரைஸு இந்த மாதிரி அறுநூறு அறுநூற்றி முப்பத்தி நாலு நெல் வகை நெல் ஜெயராமன் காப்பாற்றி கொடுத்துட்டு போனார் ஏதாவது ஒன்றாவது இந்த அரசாங்கம் விளைவிச்சு தான் திரும்ப திரும்ப பட்டத்திட்ட அரிசி தான் கொடுத்து கொடுக்குறோம் அதில் வேறு இன்னமும் கலந்து கொடுக்குறோன்னு சொல்கிறீங்க அப்புறம் நம்மளுடைய பாரம்பரிய இனிப்புகள் கொடுத்தாங்களா பனங்கற்கண்டு வெல் நாட்டு சர்க்கரை வெள்ளம் அதுக்கப்புறம் கிடையாது சாராயத்தில் கூட கல் எடுத்துட்டாங்க தென்னங்கல் பணங்கள் எடுத்துட்டு ரம்மு விஸ்கி பீர் வந்துச்சு இப்படி அரசாங்கம் எதை நோக்கி பயணிக்குதுன்னா உங்களுக்கு வியாதியை உருவாக்கும் நோக்கு தான் பயணிக்குது உங்களை அந்த பக்கம் திரிப்புட்டான் திரிப்புட்டுட்டு எப்படி ஒரு போராட்டன்ற பேரில் இருநூறு வருடம் இந்த மண்ணை ஆண்டவன் இன்றைக்கி அவனுடைய மொழியை பேசி கொண்டிருக்கிறோம் அவனுடைய உடையை போட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அவன் தயாரித்த விஞ்ஞான பொருளை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அவனுடைய கலாச்சாரத்தில் வந்திருக்கிறோம் அவனுடைய பண்பாடுகளை உள்ள போந்திருக்கிறோம் எல்ல தெளிவ தமிழ்நாடு இஸ் த நம்பர் ஒன் டு ஃபாலோ த பிரிட்டிஷ் அதை ஏன் யாரும் ஒத்துக்க மாட்டோம் உங்க குழந்தைங்க என்ன பேசிச்சு எல்கேஜி யூகேஜி யார் சார் சொன்னது உங்க குழந்தை எல்கே எல்கேஜி யூகேஜி ஒன்னாம் கிளாஸ் சேர்க்க போனா எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கலன்னா சேர்க்க மாட்டேன்றான் தூக்கி உள்ள வச்சிருவேன்ட்டேன் ஏன்னா பன்னெண்டாம் கிளாஸ் பசங்களுக்கு நீட்டி வேணாம் சட்டசபையில் தீர்மானம் போட்டுட்டு ஒன்னாம் கிளாஸ் சேர்க்கறதுக்கு என்ன வெங்காயத்துக்கு எல்கேஜி யூகேஜி கேட்டீங்க நீங்கள் வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு எல்கேஜி க
அவன் வீட்டில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பள்ளிக்கு போனான் தன்னை உணர்ந்த நிலையில் போகும்போது கல்வி அவனுக்கு செழிப்பாக இருந்துச்சு ஒன்றரை வயசுலேயே அடிமை கல்வி கொடுக்குறீங்க பாருங்கள் முதுகில் மாட்டி விட்டு வாட்டர் பாட்டிலு அப்புறம் டிஃபன் பாக்ஸு அங்கே போனால் மலைஜலம் கழிக்கிறதுக்கு ஒரு நேரம் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு நேரம் மிஷினை ட்யூன் பண்ணுற மாதிரி குழந்தைய தூக்கி கொடுத்துட்டுமே அல்லி குழந்தை செல்வத்தை பெறாத செல்வத்தை வாரி வழங்கி வெள்ளக்காரங்க இதில் கொடுத்துட்டு உட்காந்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் சொன்ன மாதிரி மரபணு மாற்றிட்டான் அது மாற்றிட்டான் அதை பின்னால் அதை போகாதீங்க சார் முதல்ல நம்ம எதை இழந்தோமோ அதை திரும்பி பாருங்கள் அதை திரும்பி பார்க்கணும் அதையெல்லாம் விட்டுட்டு இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா கவர்மெண்ட்டுமே வெள்ளைக்காரன் அடிவரடிகள் தான் இவங்களாம் அவனுடைய அடிமை சங்கிலிகள் இவங்கெல்லாம் அவனுங்க போடுற எச்சில் பணத்துக்கு நாக்கை தொங்க போட்டு கொண்டு உங்களை அழிக்கிறான் விளையாத கோதுமை அலாஸ்கான் கலந்த மைதா வெள்ளை அரிசி அயோடின் கலந்த உப்பு வெள்ளை சர்க்கரை இதுதான் சார் ரேஷனில் போட்டான் அவங்களுக்கு ஏன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உருவான பாரம்பரிய அரிசி பாரம்பரிய இனிப்பு வழிகள் சிறு தானியங்கள் தானியங்கள் எதுவுமே இல்லையே சார் அங்கே இதை எத்தனை பேர் கேட்டோம் யாருமே கேட்கலையே கோழி திங்கிறதுக்கு நம்ம மானியத்தை கொடுத்து அரிசி கொடுத்துருந்தோம் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லா என்வரன்மெண்ட்டை வின்சன் சர்ச்சில் தெளிவாக சொல்லிட்டு போனோம் சார் இவங்க இவங்களால் ஆள முடியாது இவன் நம்மளுடைய சட்டமும் நம்மளுடைய உடை நடை கடை பலாச்சாரம் மொழி வச்சு தான் இவன் வாழ முடியும் ஆஹா ஹஹா சிரிச்சு காரி துப்பிட்டு போயிட்டானுங்க கொடி தான் மாறியது வேறு எதுவும் இவங்க மாறல இந்த கோலாகலமாக எந்த உழைப்புமே இல்லாமல் அள்ளி சாப்பிட்டுட்டுக்கிறான் வாயில் கொடுக்குற பேஸ்ட்லேருந்து கீழே கழுவுற ஆர்பிக்கு வரைக்கும் டெட்டார்லேருந்து ஹேண்ட் வாஷர்லேருந்து ப்ரோட்டீன் பவுடர்லேருந்து போன்விட்டா ஆர்லிக்ஸ்லேருந்து சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம்லேருந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வெஜிடபிள் ஆயில் சொல்கிறதுலேருந்து எல்லா கருமத்தையும் இன்றைக்கி சமீப நம்மளை இருந்துச்சா இல்லையா இதுதான் சார் போராட்டம்ன்ற பேரில் நம்மளை ஏமாற்றி சாகடிச்சுது எல்லாருமே எல்லாம் அவனுடைய பேச்சு அவனுடைய அடிவரில் அதான் அங்கே இருந்தோம் அவன் இதை மொத்தமாக ரப்பர் போட்டு அழிக்கிறதுக்கு இரநூறு வருஷம் தேவைப்பட்டுச்சு இரநூறு வருஷம் தேவைப்பட்டுச்சு அழகாக விதைச்சிட்டு போயிட்டான் இன்னைக்கு உட்காந்துட்டு நம்ம குழுவில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு நம்ம சரக்கலை அது தியானம் அதுன்னு பேசிட்டு போகிறோம் நம்ம இழந்தது இது இல்லை சார் நம்ம இழந்தது நம்மளுடைய வாழ்வாதாரத்தை இது எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுதோ இல்லையே எனக்கு தெரியல நம்ம இழந்தது எல்லாமே குடும்பம் போச்சு தனி குடும்பம் உடம்பு கூட்டாக இயங்குகின்ற இந்த உடம்பை கூட வெளியிலையும் கூட்டு குடும்பம் உள்ளுக்குள்ளேயும் கூட்டு குடும்பம் அப்படி இருந்தத வெளியும் தனித்தனியாக பிரிச்சிட்டீங்க உள்ளையும் தனித்தனியாக ஸ்பெஷலிஸ்ட் பேரில் லிவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு லங்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு பிளட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு நகம் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு மூக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு காது மூக்கு தொண்டைக்கு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு கண்ணுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு கண்டாக்டர் கண்ணாடி லென்ஸ் தான் சார் விற்பான் அவன் எந்த கண்ணையும் குணப்படுத்த மாட்டான் சார் சக்கரை வேதை நிபுணர் சக்கரை வேதையை குணப்படுத்த மாட்டான் சார் இருதய டாக்டர் இருதயத்தை காப்பாற்ற மாட்டான் சார் கயனகால இஷ்டம் உங்கள் கர்ப்பப்பையை காப்பாற்ற மாட்டாங்க சார் பேடியா ட்ரெஷன் உங்கள் குழந்தையை காப்பாற்ற மாட்டான் சார் இதுக்கு மேலே நான் என்ன சார் சொல்கிறது சொல்லுங்களேன் சொல்லுங்க சார் யாரோ பதில் சொல்லுங்களேன் தப்பாக இருந்தால் நான் திருத்திக்கிறேன் ஐயா நான் பேசுறது கேக்குதா சொல்லுங்க யாராவது பதில் சொல்லுங்க நான் பேசுறது தவறா இல்ல உண்மையா தவறா இருந்தா திருத்திக்கிறேன் அவங்க வந்து இன்னைக்கு எல்லாம் எத்தனை பேர் வருஷ கணக்கில் வந்து டயபெட்டிஸ் வந்து சக்கரா மருந்து சாப்பிடறாங்க அது சரியாகல ஆனா அதுக்கு துணையா பிபி வந்துருது அப்புறம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்துருது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு நோய் சேர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது தவிர ஆனா நம்ம எந்த நோய்க்காக போனோமோ அந்த நோய் சரியாகிறது இல்ல அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க சொல்றது நூத்துக்கு இருநூறு சதவீதம் உண்மை என்பது நம்ம ஒத்துக்கத்தா வேணும் வேற வழியே இல்லை வேற வழி இல்லல்ல அதுதான் உண்மை அதுதான் நிதர்ச்சனம் அதுதான் நன்றி ஐயா இப்ப நீங்க சொன்ன விஷயத்துல நல்லா போச்சு மரபண மாற்றங்கள் இல்ல மண்ணோட மாற்றம் தான் இங்க ஹைபிரேட் என்ற பேரில் 
வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறதுன்றத தெளிவா சொல்லுங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பொன்னான நேரங்கள்ல வந்து எங்களுக்காக சொல்லி இவ்வளவு நேரம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்க ஐயா ரொம்ப நன்றி என்னோட தரப்புல இருந்த கேள்விகள் ஆஹ் முடிந்தது இனி அடுத்த நண்பர்கள் யாராவது வந்து கேட்கலாம் நன்றி கிடையாது அதான் உண்மை அதுதான் சார் நம்ம செல்லு என்பது ரெண்டு சார் ஒன்னு சிவம் ஒன்னு ஒன்று சக்தி சார் சிவம் என்பது இனிப்பும் உப்பும் சக்தி என்பது புரோட்டீன் மாவு சத்து நார் சத்து புரத சத்து அதுக்கப்புறம் கனிம சத்து இதுதான் சக்தி ஐசியூவில் இருக்கும்போது உயிர் மட்டும்தான் இருக்கும் சக்தி இருக்காது வாடுக்கு வந்தால் தான் வாய் வழியாக சாப்பிட்டாதான் சக்தி வரும் இதுக்கு பஞ்சபூதமும் அறுசுவையும் தேவை இதுதான் சிவ குடும்பம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது அது இந்து மத குடும்பம் அல்ல மனித குடும்பம் அது எல்லா மதத்துக்காரனுக்கும் வியாதி வரும் கடவுள் மாறலாம் வியாதிக்கு தனி பெயர் கிடையாது வியாதிக்கு எல்லா உடம்புலும் ஒரே வியாதி கிடையாது உங்கள் உடம்புல வர காய்ச்சல் வேறு என் உடம்புல வர காய்ச்சல் வேறு என் உடம்புல எவ்வளோ கழிவு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும் உங்கள் உடம்புல எவ்வளோ கழிவு இருக்கோ அது இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் எப்படி ஒரே மருந்து பேரசட்டமாக வேலை செய்யும் செய்யாது அது பேரசட்டமாக ஒரே வேலையை செய்யும் உங்கள் வேறு ஒரு சுரப்பையும் தூண்டி விட்டு போயிடும் வெப்பத்தை அணைச்சிட்டு போயிடும் தண்ணி மேலே நெருப்பு ஊற்றிட்டு போயிடும் சரி நெருப்பு மேலே தண்ணி ஊற்றிட்டு போயிடும் அவ்வளோதான் அதனால தான் எல்லாருக்கும் பேரசட்டமாக பண்ணால் வேற்று கொண்டது என்ன காரணம் அது செய்கிற வேலை காய்ச்சலை குணப்படுத்தாது வேறு ஒரு சுரப்பையும் தட்டி விட்டு போய் டயாபிரட்டிஸ் ரெண்டு சொல்லுகின்ற கிளாண்டை தட்டிட்டு போயிடும் அது பலூனில் தண்ணி இருக்கிற உடச்சா அப்படி தண்ணி கொட்டுதோ அந்த மாதிரி உடனே வேற்று கொட்டு நெருப்பு அணைஞ்சிடும் காரி துப்பும் உடம்பு ஏன்னா நான் உக்காந்து மைட்டோகாண்ட்ரியை அடுப்பு வச்சுக்கிட்டு குளுக்கோஸை போட்டு காற்றை எடுத்து எரிச்சி உன் கழிவு எரிச்சிட்டு இருக்கிற உன் உறுப்பு கிட்டுக்கிற வெப்பத்தையெல்லாம் நான் வாங்கி தோலில் ஏற்றிக்கிட்டேன் ஏற்றிக்கிட்டு உள்ள க சாந்தப்படுத்தி அது கழிவு கரைச்சிக்கிறேன்னா நீ கொண்டு போய் திரும்பியும் ஊசியை போட்டு அணைச்சிட்டு அதுக்கு திரும்பி வெப்பத்தை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கழிவு எவனா எடுப்பான் அப்படின்னு உடம்பு காரி துப்புது காய்ச்சல் என்பது உங்கள் உடம்பு பார்க்கின்ற வைத்தியம் பிபி என்பது உங்கள் உடம்பு பார்க்கின்ற ராஜ வைத்தியம் அதை மருந்து மாட்டும் போது குறைக்கிறீங்க அப்போ இனிப்பும் உப்பையும் கொண்டு போய் செல்லுங்க ஏன் அப்போ நீங்கள் இந்த வெளியில் போகிற உடம்பு வேண்டாம்னு சொல்லுகின்ற ஒரு அரைப்படாத சர்க்கரையை அனுப்புறத அதை கண்டுபிடிச்சி உள்ளே தள்ளுறீங்க அது உள்ளே தரும் போது இது சாப்பிட்ற செல்லெல்லாம் உயிர் இல்லையா எல்லா செல்லும் அழுகும் முதல்ல அழுகிற செல்லு கால் அதுக்கப்புறம் கண் அதுக்கப்புறம் வர்றது பிபி ஏன்னா பிபி செல்லு செத்து போச்சுன்னா பிபி வரும் பிபி உள்ளே வந்துடும் திருப்பி அடக்குவீங்க திருப்பி எல்லா செல்லும் செத்துக்கிட்டே இருக்கும் லைசன்ஸும் வேலை செய்யாது கல்லீரல் வேலை செய்யாது மண்ணில் சுத்தமாக கலி என்றைக்கு ஜீரணமாகாத பொருளை நீங்கள் உள்ளே தள்ளுறீங்களோ அப்போது மண்ணீரில் கலி அடுத்து சிறுநீரகம் பெயிலில் வந்து நிற்கும் கால் வீங்கும் கால் அழுகும் புண்ணு ஆறும் ஏன் சக்கரை வேதிக்காரன் காது ஏன் அழுகலை கண் இது மூக்கு ஏன் அழுகலை நாக்கு ஏன் அழுகலை கை ஏன் அழுகலை அது என்னங்க காலும் கண் மட்டும் போகுதுன்றீங்க அதுக்கப்புறம் பிபி ஏறுது ஹார்ட் அட்டாக் போக வரும்னு சொல்கிறீங்க கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகுது சொல்கிறீங்க இதுவும் செல்லு தானே தமாஷாக இருக்குது சார் இவங்க சொல்கிற விளக்கமும் சரி அப்புறம் கரெக்டாக மரபுனு சொன்னாங்க உங்கள் அப்பாவுக்கு சுகர் தான் உனக்கு வருவோம்னா எங்கள் அப்பா மூஞ்சும் வரல எங்கள் அப்பா கிராக வரல எங்கள் அப்பா கண் பார்வை வரல எங்கள் அப்பாவோட படிப்பு வரல எங்கள் அம்மாவுக்கு நாலு குழந்தை பிறந்துச்சு எனக்கு குழந்தையே பிறக்கல இதெல்லாம் மரபுணில் வரலையா எங்கள் அப்பா வியாதி மட்டும் எனக்கு வந்துச்சுன்னா எனக்கு வாய் வழியாக சிரிக்க தோணலை சார் மரபு வாழ்க்கையை மரபணு வாழ்க்கையை மாத்தணும் நம்பி ஓடணும் சொல்லுங்கிளாண்டு <laughs> 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 சலைவரி கிளாண்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதை இயக்குவது உங்க கல்லீரல் தான் இங்க இருந்தாலும் உணவு பாதையை வைக்க மேல் நோக்கி வருதுங்களா உண்மை நீர் அந்த உணவு பாதையில கிடையாது சார் உங்க வாயில இருக்கிற அந்த கிளாண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா சுத்தி இருக்க சிவப்பு ரோஸ் கலர்ல சிவப்பு கலர் இருக்கு பாத்தீங்களா அதோட ஒட்டி வர நீர் சுரக்கின்ற நீர் தான் அது நாளம் உள்ள சுரப்பிகள் அது உங்க செரிமானத்துக்கு எச்சில் இருந்து நாளம் உள்ள சுரப்பிகள் சார் உங்களுடைய பேன்கிரியாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா மண்ணில் இருந்த பேன்கிரியாஸ் அதுதான் திருநங்கை இந்த திருநங்கை அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா ஆணு பெண்ணு தன்மை இருக்கிற மாதிரி இது செரிமானத்தில் பெப்சின சுரக்கும் அரிமானத்தில் இன்சுலின் சுரக்கும் சோ பெப்சின சுரக்கும் போது அது நாளம் உள்ள சுரப்பி இன்சுலின் சுரக்கும் போது அது நாளம் இல்லா சுரப்பி டைரக்டா ரத்தத்துல கலக்கும் 
புரிஞ்சீங்களா பாதிக்குதான் <laughs> அது வீங்கும் போது உங்க வோல்டேஜ் பிளக்சுவேஷன் இருக்கும் போது இதுதான் பிபி அப்படின்றது வேற ஒண்ணும் கிடையாது சார் உங்க எல்லா உறுப்புக்கும் ஒரே பிரஷர் கிடையாது சார் கண் இருக்க நரம்பு கால இருக்க நரம்பு வித்தியாசம் இருக்கும் அரை இன்ச்சு பைப்புக்கும் ஆறு இன்ச்சு பைப்புக்கு என்ன வித்தியாசம் அரை இன்ச்சு பைப்புல எவ்வளவு ப்ரெஷர் இருக்கும் ஆறு இன்ச்சு பைப்புல எவ்வளவு ப்ரெஷர் இருக்கும் ஆறு இன்ச்சு பைப் பிரஷர் எடுத்து அரை இன்ச்சு விட்டா என்ன ஆகும் பைப்பு பிபி உங்க உடம்புல பாத்தீங்கன்னா இப்போ டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் உங்க மெயின்ல இருக்கு இப்போ இந்த டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டுன்றது வோல்டேஜ் உள்ளே போகிற கரண்ட்டு எவ்வளோ வேணால் வரும் ஏசி பதினாறு ஆம்ஸ் எடுக்கும் கீசர் எட்டு ஆம்ஸ் எடுக்கும் அயன் பாக்ஸ் ரெண்டு ஆம்ஸ் எடுக்கும் ஸ்பீக்கரு ஆம்ஸே எடுக்காது டிவி நாலு மணி நேரம் ஒன்றா ஒரு யூனிட் ஓடும் ஒரு பல்பு ஃபேனு கீனு எல்லாத்துக்குமே கரண்ட்டு தான் வேறு ஆகும் எல்லாேருக்கும் இரநூத்தி முப்பது ஓல்ட்டு தான் வருது வீட்டில் உங்கள் தெருவில் எல்லோரும் இரநூத்தி முப்பது ஓல்ட்டு தானே இல்ல சார் உங்க தெரு உங்க வீட்டுல உங்க உங்களை சுத்தி இருக்க எல்லா வீட்லயும் ஓல்டேஜ் இருநூத்தி முப்பது தானே எல்லாம் ஒரே ஓல்டேஜ் தானே அப்ப ஏன் எல்லாருக்கும் ஒரே பில்லு தானே வரணும் ஏன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பில்லு மாறுது உங்க வீட்டுல உங்க வீட்டுல வாஷிங் மிஷின் பிரிட்ஜு ஏசி இருந்து அது ஒரு பில்லு எதுவுமே வெறும் பல்பு பேர் இருந்து அது ஒரு பில்லு இப்ப புரியல பிபி என்பது உங்க உடம்பு அழகா அந்தந்த உறுப்புகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்து எடுத்துக்கும் இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் நீ யாரு கணக்கு வச்சது உங்களுக்கு தமாஷா இல்லாது நூத்தி இருபது ப்ரெஷர்னா கான்ஸ்டன்டா இருக்குமா ப்ரெஷர்னா மேலும் கீழே ஏறதுக்கு பேர் தான் சார் ப்ரெஷர் ஓடுனா ஒரு ப்ரெஷர் உக்காந்தா ஒரு ப்ரெஷர் படுத்தா ஒரு ப்ரெஷர் தூங்குனா ஒரு ப்ரெஷர் உடம்பு தன்னைத்தானே அலைன் பண்ணிக்குது நூத்தி இருபது எண்பது வச்சா உங்களால ஓட முடியுமா ஓனா முந்நூறு போகும் உசேன் போல்ட்டு எட்டு செகண்ட்ல நூறு மீட்டர் வர்றாரு முன்னூத்தி இருபது இருக்கும் பிபி அவருக்கு நாற்பதாயிரம் ரன் ஓடி ஓடி எடுத்த தச்சு நெல் இருக்கு முட்டி தேயில ஊட்டமாக முட்டி தேய்ச்சி வீட்டுல உட்காந்து சமைக்கிற பொம்பளைக்கு ஃபுட்பால் ஆடுறவன் காக்கி ஆடுறவன் கபடி ஆடுறவன் கை காலை யூஸ் பண்றவனுக்கு எந்த வழியுமே இல்லை வீட்டுல உட்காந்து மூணு வேலை தின்னுட்டு டிவி பார்த்த பொம்பளைக்கு ஏன் சார் முட்டி மாத்தினீங்க உடம்புலாம் <laughs> 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 தோல் வழியா போற அதுக்கப்புறம் பருத்தி ஆடைய கைட்டி போட்டு கடற கடரா ட்ரெஸ் சிந்தட்டிக் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு காத்தும் உள்ள போல கலரும் மாறி போச்சு பருத்தியில ஆணியானும் இல்ல ட்ரெஸ்ஸும் போச்சு தோல் மேல போற அத்தனை ஸ்டிராய்டு கொடுக்குறீங்க இவ்வளவு துரோகம் பண்ணிட்டு என்ன ஆரோக்கியமா வாழணும் எப்படி சார் வாழ முடியும் இதெல்லாம் மாத்த இருந்து யாரு இதுதான் சொன்னேன் ஆங்கிலேயன் அட்டகாசமா விதைச்சிட்டு போயிட்டான் அவன் பயன்படுத்துற எல்லா பொருளும் நீங்க வாங்க நெயில் பாலிஷ் லிப்ஸ்டிக் அப்புறம் சென்ட்டு அப்புறம் அதுக்கு மேலே பாடி ஸ்ப்ரேயரு அப்புறம் அதுக்கு மேலே சோப்பு சோ தோலுக்கு பொடியும் வாய்க்கும் கடியும் கொடுக்க சொன்னால் வாய்க்கு பொடியை கொடுத்துட்டு தோலுக்கு கடியை கொடுத்துருக்குறோம் இப்படி எல்லாம் தலைகீழை மாற்றி விட்டுட்டு அவன் அவன் வாழ்க்கையை வந்து அவன் மருத்துவத்துக்கு தான் நீங்கள் போக முடியும் ஸோ தேர் அலோபத்தி வில் சக்ஸஸ் அவசர அவசரமா நீங்க வாழ்ந்தீங்க ஆங்கிலேய மாதிரி அவசர சிகிச்சைக்கு போனீங்க ஏன் நான் ரெண்டு கேன்சர்ல இருந்து வெளியே வரலையா ரெண்டு ஹார்ட் அட்டாக்ல இருந்து வெளியே வரலையா நாற்பது வயசுல வீல் சேர்ல இருந்துட்டு அறுபது வயசுல இன்னைக்கு என்ன மாதிரி யோகா பண்றவனும் பிராணாயம் பண்றவனும் ஓடுறவனும் ஆடுறவனும் யாரு இருக்காங்க காட்டுக்கு ஒரு ஆளை காட்டுக்கு பார்க்கல நீங்க இயற்கையை புரிந்து கொண்டேன் வாழ்வியல திருப்புனேன் பசிச்சா சாப்பிட்டேன் தாகம் எடுத்தா தண்ணி குடிச்சேன் சீசன்ல வர காய்கறி பார்த்து அழகா அடிச்சேன் ஒரு வேலை 
சமைச்ச சாப்பாடு வெயிலில் சூரியன் இறங்குச்சுன்னா சமைக்காத சாப்பாடு ரெண்டு வேலை தான் சாப்பாடு அவ்வளோதான் நல்லா ஓய்வு எடுத்தேன் முடிஞ்சு போச்சு கால் வெட்டணும் ரெண்டு காலை வெட்டணும் துடிச்சிருந்தவனுக்கு கால் நடந்து காமிச்சேன் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மூஞ்சி தெரியல அவ்வளோ பெரிய ஓட்ட கண்ணங்கிறீர்கள் எலும்பு தொங்கி விரல்லாம் வெடிச்சு தொங்கி இருந்த காலை நேரம் நிற்க வச்சேன் மருந்து சாப்பிட்டு தான் இப்போ சா சாவ போகிறேன் மருந்து சாப்பிடாமே சாகலான்னு நிறுத்தினேன் மூணு வருஷம் போராடி வெளியே வந்தேன் பதினாலு மாத்திரையை விட்டேன் மூணு வேலை இன்சுலின் நிறுத்தினேன் இன்றைக்கி ஜம்முன்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் ஆடிட்டு இருக்கிறேன் பாடிட்டு இருக்கிறேன் ஓடிட்டு இருக்கிறேன் வயசு அறுபது சொல்லுங்க சார் அதை கேட்கலாமா கண்ணாடி <laughs> 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 அழைப்பதற்கல்லாம் <laughs> ஆனால் மருந்து அப்படின்பது டெம்பரரி தான் மறு உந்து உங்கள் உடல் செய்ய வேண்டிய வேலையை இது மறந்தால் அதை உந்து சக்தி கொண்டு பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றது தான் அவசர காலத்தில் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு விஷயத்தை அவசர காலத்தில் வாங்க வேண்டிய கடனுக்கு நீங்கள் அரிசி பருப்புக்கு வாங்கினீங்கன்னா உங்களால் மீள முடியாது இதுதான் அவசர காலத்தில் பண்ணுகின்ற ஒரு வைத்தியத்தை கொண்டு போய் நீங்கள் அவசிய காலத்தில் பண்ணுவீர்கள் என்றால் உங்களால் மீள முடியாதுன்னு சொல்ல வந்த அவ்வளோதான் அந்த மருத்துவம் பொய் நான் சொல்லலை கபாலம் திறந்து போச்சு தைக்கிறது அவங்கள்ட்டதான் சார் மிஷின் இருக்கு டெக்னாலஜி இருக்கு யோகால பண்ண முடியுமா உடஞ்ச கபாலத்தை தைக்க முடியுமா கிழிஞ்சு போன வாயை தைக்க முடியுமா முடியாது இல்ல அவசர காலத்தில் அவர்கள் தான் சார் ஆண்டவர்கள் அதில் எந்த மாற்று கருத்தோ எந்த எதிர்ப்பு கருத்தோ எங்கள்கிட்ட கிடையாது போங்க தவிர இல்லை ஆனால் அவசிய காலத்தில் சுகருக்கு பிபிக்கு ஜோரத்துக்கு சளிக்கு போகாதீங்கன்னு தான் சொல்ல வரேன் வாய்க்கு உணவு கொடுக்கும்போது மிளகா கொடுக்குறீங்க சளி பிடிச்சா எதுக்கு மிளகு கஷாயம் கொடுக்குறீங்க முதலே மிளகு சாப்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த மிளகா பொடி வெள்ளை உப்பு அயோடின் உப்பு வெள்ளை சக்கரை வெள்ளை அரிசி விட்டுருங்க இதை நிறுத்திட்டால இப்படி சமைச்சு காலையில் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி நேரம் கேப் போட்ட உடலுக்கு எல்லா உறுப்பும் தாம்பத்தியை முடிச்சுட்டு வாயை பொழந்து நிற்கும் புளிச்சு போன இட்லியை கொடுத்தீங்கன்னா காரி துப்பிட்டு போயிடும் உடம்பு புரிஞ்சுக்கோங்க காலையில் அறுசுவை காய்கறி இல்லை ஒரு இனிப்பு அப்புறம் ரசம் கசப்பு துவர்ப்பு புளிப்பு சாம்பார் ரசத்தில் வந்துடும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இனிப்பும் உப்பும் உள்ளே வந்துடும் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் துவர்ப்பு வந்துடும் வாழையில் பச்சையும் வந்துடும் உள்ள சரி வாழையில்னா கூட அட்லீஸ்ட்டு தீழ்பேட்டிலே சாப்பிடுங்க வேணான்னு சொல்ல உணவை அமைதியாக சமயங்கள் ஆனந்தமாக உண்ணுங்கள் பூனை பார்த்துக்கிட்டு டிவி பேசிக்கிட்டு பேசினீங்கன்னா காற்று உள்ளே போயிடும் வாய் செரிமானத்துக்கு காற்று எதிரி வயிற்று செரிமானத்திற்கு தண்ணீர் எதிரி காலை மடக்கி உட்கார்ந்துக்கிட்டு உணவுக்கு மரியாதை கொடுத்து அது ஒரு உயிர் ஒரு உயிரை காப்பாற்றுகின்ற ஒரு உணவை தல சமையலறை மந்திரத்தோடு சொல்லணும் சமைக்கணும் மாதவிடாய காலத்திலேயோ இல்லை நோயாக ஊற்றுற காலத்திலேயோ சமையல் உள்ளே போய் சமைக்காதீங்க உணவு விஷமாக மாறும் ஒரு உயிரை படைக்கின்ற அலட்சியம் கூடாது வாங்குகிற பொருளையும் சரி சமைக்கின்ற கலையும் சரி அதை பரிமாறுகின்ற கலையும் சரி அதை உண்ணுகின்ற கலை நீங்கள் உணவை நோக்கி சாப்பிட்டால் செரிமான மண்டலம் வேலை செய்யும்
ஃபோனையோ டிவியோ பார்த்துட்டு வேலை செஞ்சிங்கன்னா சிந்தனை மண்டலம் வேலை செய்யும் செரிமான சுரப்பைகள் வேலை செய்யாது பெப்சின் சுரக்காது கெர்லின் சுரக்காது எப்போட்டின் சுரக்காது டிவியை பார்த்துக்கிட்டு கிரிக்கெட் அடிக்கிற சிக்ஸரும் சீரியலில் வர பொம்பளை பண்ணுற பிரச்சனையும் தான் அங்கே சுரக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்களால் ஃபோன் டிவி பார்க்காமல் இருக்க முடியாதா பேசாமல் இருக்க முடியாதா உயிருங்க அது உணவுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ மரியாதை கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மரியாதை உங்கள் உடம்பு கொடுக்கும் எவ்வளோ அலட்சியம் குளிக்கிறதுல அலட்சியம் சமைக்கிறதுல அலட்சியம் பரிமாறுறதுல அலட்சியம் சாப்பிட்றதுல அலட்சியம் வேகமாக ஓடுறது வேக வேக வேகமாக செய்கிற நிதானமாக அனுபவித்து ரசித்து செய்ய வேண்டிய வேலைகள்லாம் நீங்கள் அவசரமாக செஞ்சதுனால தான் உங்களுக்கு ஆங்கில மருத்துவம் என்ற அவசர சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது ஏன் அறுபது எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னால் வாழ்ந்தவங்க யாருமே இல்லையா இவங்கெல்லாம் உட்காந்து யோகா தியானம் அப்புறம் இதெல்லாம் தேடிட்டு உட்காந்துருந்தாங்களா இல்லையே நல்லா சமைச்சாங்க நல்லா சாப்பிட்டாங்க சந்தோஷமாக இருந்தாங்க என்றைக்கி இந்த எலக்ட்ரானிக் பொருள் உள்ளே வந்துச்சோ என்றைக்கி சமையல் ரூமில் பதினஞ்சு சுவிட்சு உள்ளே வந்துச்சோ அம்மி போச்சு உரல் போச்சு குழவி போச்சு அது போச்சு பானை போச்சு அடுப்பு போச்சு எல்லாம் போச்சு வெல்டிங் பண்ணுற கேஸ் அதை மூடி சமைக்கிற குக்கர் தோசை தொடர தவா புளிச்சு போன மாவு ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச காய்கறி உணவு இத்தனையும் செலவு பண்ணிங்க நேரத்தை மிச்சம் பண்ணணும்னு நீங்கள் செலவு பணத்தை செலவு பண்ணிங்க நேரத்தை செலவு பண்ணி தான் பணத்தை நீங்கள் சேமிச்சிருப்பீங்க ஸோ நேரத்தை செலவு பண்ணிக்காம சாரிங்க ஐயா இல்லை இப்போ மாவு புளிக்காமல் இட்லி ஊற்ற முடியாது இப்போ எங்கள் கடை எதிர்க்க ஒரு தள்ளுபடி கடை இருக்கு அவர் வந்து இட்லி கடை வச்சுக்கிறாரு அவர் தான் சொல்லுவாரு இல்லை நான் மாவு புளிக்க வைக்க மாட்டேன் அப்படியே அரைச்சி அப்படியே ஊற்றுவேன் அது மாதிரி ஊற்ற முடியுமா இட்லி ஊற்றணும் அதுதான் ஒரிஜினல் இட்லி சில பேர் முடியாதுன்றாங்க அது இட்லி வராது கையில் அரைக்கும் போது நீங்க உங்க வீட்டு கையில் அரைக்கும் போது கிரைண்டர்ல அரைக்கும் போது ரெண்டு கல்லு சுத்தம் சார் கையில் அரைக்கும் போது ஒரு கல் தான் சுத்தம் சார் கவனிச்சிங்களா அப்ப இடது கை அரைக்கும் வலது கை தள்ளும் ஆசிலேஷன் ரொட்டேஷன் ஆசிலேஷன் ரொட்டேஷன் கை ஆடிச்சா காத்து உள்ள வந்துருச்சா கல்லு என்பது பாறை அதுல பஞ்சபூதம் இருக்கா இந்த அம்மா கையிலையும் கையில தள்ளும் போது பஞ்சபூதம் உள்ள வந்துருச்சா உளுந்து நுரைக்காது சார் கேளுங்க சார் ஹலோ ஹலோ ஏ சவுண்ட் வரல ஒரு நிமிஷம் இப்ப கேக்குதா கேக்குது கேக்குது வந்துருச்சு உங்க கிரைண்டர்ல ரெண்டு கல்லு ஓடு சார் கையில் அரைக்கும் போது ஒரு கல் தான் ஆடும் சார் ரொட்டேஷன் ஆசிலேஷன் ரொட்டேஷன் ஆசிலேஷன் மாறி மாறி வரும் வருதுங்களா பாறையில் இருக்கிற பஞ்சபோதும் பொண்ணு கையில் இருக்கிற பஞ்சபோதும் இணைதான் உளுந்து பொங்காது சார் உங்க பேஸ்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா டூத் பேஸ்ட் இதை பிரஷ்ல வச்சு தேய்ச்சி பாருங்க நுரைக்கும் கையில வச்சு தேய்ச்சி பாருங்க நுரைக்காது அரிசி மாவோட கலந்து நாலு மணி நேரம் கழிச்சு நீங்க இட்லி தோசை பண்ணி சாப்பிட்டு குப்பையில போட்டுருணும் அந்த காலத்துல பிரிட்ஜ்ல வச்சிருந்தாங்க இட்லி மாவ இத ஒரு அண்டா புல்ல அரைச்சி வச்சுட்டு பிரிட்ஜ்ல வச்சு திரிச்சு விட்டு எடுத்து எடுத்து சுட்டு சுட்டு தின்னீங்கன்னா உங்க உடம்பு சுட்டு போகும் இது இட்லியே கிடையாது இது ஆலகால வெள்ள பாலிடல் உளுந்து புளிக்கவே கூடாது சார் உளுந்து புளிக்க கூடாதுன்னா அதை உடனே அரைச்சி வடையில ஓட்ட போட்டீங்களா இல்ல உளுந்து வடையில ஆமாங்க பருப்படையில ஓட்ட போட்டீங்களா நீங்க இல்ல இல்ல பருப்புல ஓட்ட போடுற விஷயமே உங்களுக்கு தெரியாது சார் வடையில தாளிக்கிறது ஏன் தெரியாது யாருக்குமே கடுகு ஏன் தாளிக்கிறது எப்ப தாளிக்கிறது தெரியாது ஒரு சாம்பாரில் நீர் வருது வெங்காயம் வருது காய்கறி வருது பருப்பு வருது புளிப்பு வருது இது எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்த காம்பவுண்டு தான் ஒரு சாம்பார் இது எல்லாம் ஒன்றா சேரும்போது சில விஷ வாயுகள் வெளியே வரும் அந்த விஷ வாயுகளை அடித்து நொறுக்கிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு நல்லெண்ணெய்லையோ கடல் எண்ணெய்லையோ தேங்காய் எண்ணெய்லையோ கடுகை தாளித்து மேலே தெளிக்கிறது இது கடைசியில் தான் செய்யணும் கேட்டு பாருங்கள் இப்போ சாம்பார் செய்கிறவங்க ஹோட்டல்லையும் சரி வீட்லேயும் சரி முதல்லையே கடுகு வெடிச்சு விட்டு அது வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுறது எவ்வளோ ப்ராசஸ் தெரியுமா ஒரு சாம்பாருக்குள்ள 
காலை இருந்தும் தெரியாது உளுந்த உடல் ஏன் உடம்பு போட்டும் தெரியாது கையில் ஆட்டும் போது உளுந்து ஏன் பொங்கலும் தெரியாது அந்த உளுந்து கொண்டு போய் வடை சொல்லும் போது ஏன் ஓட்ட போடுறோம்னு தெரியாது இப்படி தெரியாமல் தெரியாமையே நம்ம உட்காந்து போனதுனால தான் இன்றைக்கி எல்லாமே ஹோட்டலில் வந்துச்சு இன்றைக்கி சுகி சொமோட்டோ வந்துருச்சு ஹோட்டல் திறக்கும் போது நாரி போச்சு இன்றைக்கி ரோடோர கடைகள்லேருந்து பத்து அடிக்கு ஒரு தடவை என்ன இருக்குது பாருங்கள் சாராய்கள் இருக்குது சீரடுக்கள் இருக்குது ஹோட்டல் இருக்குது பேக்கரி இருக்குது ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது வீட்டில் பொம்பளை இல்லை கோர்ட்டில் நிற்குது இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் வாசலில் ஐசிக்கு முன்னால் உட்காந்துக்குது புருஷன் உள்ளகிறான்னு கோச்சா சமையல் இருமந்துடும் இப்போது அது கூட இல்லை ஒரு காலத்தில் கல் இருந்துச்சு எங்கள் சுவிட்சு போட்டால் எதுவும் ஓடுதாங்க அதுவும் அரைக்கி தாங்க சரி கிரைண்டர் வாங்கி கொடுத்தோம் அப்புறம் இந்த கல்லை தூக்கிறது கஷ்டமாகுதுங்க மேலே வசதியாக டேபிள் டாப் வாங்கி கொடுங்கன்னு வச்சுங்க அதை வாங்கி கொடுத்தோம் டேபிள் டாப் வாங்கி கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த கல் எடுத்து வச்சுட்டு அந்த பாத்திரத்தை தூக்கி மாவு வலிக்கிறது க கஷ்டமாகுதுங்க அப்படின்னு ட்ரில்டிங் கிரைண்டர் வாங்கி கொடுத்தோம் அதுவே சாச்சிக்கிச்சின்னு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் வந்துட்டு எங்கள் உடம்பு டயர்டாக இருக்குதுங்க வரும்போது மாவு வாங்கி வாங்க சொல்லிச்சு மாவு வாங்கினு கொடுத்தோம் இப்போது போகும்போது நாலு இட்லி ஸ்விகியில் ஆர்டர் பண்ணிட்டு போங்க மறக்காமல் கெட்டி சட்னி ஆர்டர் பண்ணிவிடுங்கன்னு சொல்லிச்சு இன்னும் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இட்லி எங்கேருந்து வரும்னு தெரியலையே சொல்லுங்களேன் இட்லிக்கே எவ்வளோ பெரிய வரலாறு பார்த்தீங்களா உதவாத இட்லிக்கு ஹலோ என்ன எல்லாம் தூங்கிட்டீங்களா முடிச்சுக்கலாமா பதினொன்னாச்சு ஹலோ உறக்கம் வந்தால் சொல்லுங்க முடிச்சிடலாம் அமைதியாக இருக்கீங்க ஹலோ கேட்குதா கேட்குது கேட்குதுங்கம்மா அதெல்லாம் கேட்டுட்டு தான் இருக்கு ஐயா கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறோம் பேசலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் மற்றவங்களும் பதில் சொன்னா நல்லா இருக்கும் ஐயா கேட்கறாங்க பாருங்க இல்ல சார் ஏதாவது கேட்டு நானே பேசுதான் நாய் கொடுக்கற அம்மா இருக்கும் அதுக்கு சொன்ன நான் இல்லையா இல்லங்க பேசலாங்க ஐயா சொல்லுங்க இதுல யாருக்காவது மாற்று கருத்தோ இல்ல நான் சொல்றது தவறோ அப்படின்னா சொல்லுங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதுக்குதான் குரூப்பு கருத்துக்களை பரிமாறி கொள்வதும் விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வது தான் சார் குரூப்பு ஒரே ஆள் பேசிட்டு தான் கதா காலாட்சேபம் நிறைய பேர் புது ஆள் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த குரூப்புக்கு சங்கர் சரத் பாபா ஐயா கேட்டு நிறைய கேட்டாரு வேல் என் வேல் ஒருத்தருக்காங்க ராஜேஷ்குமார் லோகநாதையா பழைய ஆள் தான் நல்லா தெரியும் என்னை பற்றி அவருக்கு நடராஜன் அவர் புதுசாக இருக்கார் கலசனையும் ஏற்கனவே தெரியும் மற்ற குரூப்பில் இருந்திருக்காரு அருண்குமார் என் குரூப்லேயே இருக்கார் வாங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் இருக்கீங்க உங்களுக்கு புதுசாக இருந்தால் கேளுங்க மற்றவங்களுக்கெல்லாம் அது புரிஞ்சுருக்கு நான் பேசுகிறது புது ஆளுங்களுக்கு கொஞ்சம் வேறு மாதிரி தோணும் அதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க இல்லை முடிச்சிக்கலாம் ஏ வணக்கங்க ஐயா ஆ சொல்லுங்க நல்லா தாங்க இப்போ தான் நான் வந்தேங்க ஐயா இருந்தாலும் ஒரு பாயிண்ட் இது கேட்கும்போது நிறைய அறிவியல் உண்மைகள் ஒழிந்திருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருதுங்க ஐயா ஓகே 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 ஓகேங்க ஐயா நல்ல அற்புதமான ஒரு சிந்தைக்கு எட்டாத ஒரு வார்த்தைகள் எல்லாம் இருந்துச்சுங்க ஐயா இன்னும் பேசினா நல்லா இருக்குன்னு எனக்கு தோணுதுங்க ஐயா இதை தவிர வேறு எதுவும் தோணலை குழந்தைக்கும் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிட்டோம் 
வீரனு உந்தனு அப்படின்னா என்ன அப்புறம் சினை முட்டை கருமுட்டை அப்படின்னா என்ன வேர்க்காத வேர்த்த உடல்களை சேர்ந்தாதான் வேர்க்காத சிசு உருவாகிறது அந்த சிசு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் வேர்க்கிறதுக்குத்தான் குழந்தையாக மாறுகிறதுன்னு அப்படின்னு ஒரு சில தத்துவங்களை பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் வேற ஒண்ணும் கிடையாது பிறப்பும் ரகசியம் இதான் இறப்பின் ரகசியம் வேர்த்தால் இறப்பின் ரகசியம் வேர்க்காவிட்டால் பிறப்பின் ரகசியம் நம்ம உட்காந்துக்கிட்டு நிறைய இப்ப தேடிக்கிட்டு பிறப்பு தெரியுமா அது தெரியுமா போன ஜென்மத்துல என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிறோமா இந்த ஜென்மத்துல என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிறோமா இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமா தியானம் பண்ணலாமா வாஸ்து யோகம் பண்ணலாமா அது பண்ணலாம் விட்டுருங்க மற்ற எந்த ஜீவராசிக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படும் போது நீங்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒரு ஜீவராசி தான் உங்களுக்கு ஏன் தேவைப்படுகிறது என்றால் சிந்தனையை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் சிதறி போகிறீர்கள் அதை கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிட்டு கடவுள் பாதி கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி அவ்வளோதான் கடவுள் போல் பழைத்து கொள்ளுங்கள் மிருகம் போல் இயல்பாக வாழ்ந்து கொள்ளுங்கள் அதான் சொன்னதை தவிர நம்ம மிருகத்தையே அச்சி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதான் பிரச்சனையே இந்த உலகம் மனிதனுக்கு படைக்கப்பட்டது என்ற ஒரு ஆணவத்தில் போனதுனால தான் நீங்க எல்லா நீர்நிலைகளையும் மூடிக்கிட்டீங்க ஏரி குளம் குட்டை கண்மாய் மதகு அணைய சுரு அருவி சுனை இதெல்லாம் மூடிட்டு நீங்க வேணா ஆயிரம் அடி நோண்டி மோட்டர் போட்டு எடுத்துக்கங்க யானை சிங்கம் புளி பறவைனா எங்க சார் போகும் அதுக்கு நான் மிஷின் வச்சு தனியா உரிய முடியும் அந்த வனத்தையும் போய் அழிக்கிறோம் அதுங்க வாழ்கிற இடத்தையும் அழிக்கிறோம் அங்க போய் உட்காந்துட்டு பேப்பர்ல வெக்கமே இல்லாம போடுறோம் யானைகள் அட்டகாசம்னு யானைக வாழ்ற ஊர்ல போய் நீங்க வீடு கட்டிப்பிட்டு மனிதர்கள் அட்டகாசம் அது பேப்பருக்கு போகிறதுக்கு போயிடலாம் நம்ம பேப்பரில் போட்டுக்கிட்டோம் நீர்நிலை எல்லாம் மூடிட்டு பூமி சூடாயிருச்சு பருவநிலை மாறி போச்சுன்னு புலம்ப ஆரம்பித்தோம் வெப்பச்சலனம்னா என்னான்னே தெரியல மழை தண்ணீர் அதாவது ஒரு நீர் ஆவியாகி மழை பெய்வது இல்லை நிச்சயமாக அது கிடையாது மரம் வேர்க்கும் மண் வேர்க்கும் மனிதன் வேர்ப்பான் மனித ஜீவராசிகள் தாவரங்கள் மூலிகைகள் இவையெல்லாம் வேர்த்து அது ஒரு ஜடமாக மாறி மேகமாக போய் மலையில் நிற்கும் போது மண்ணில் தோன்றிய இந்த மரம் காற்றை தடுத்து குளிர்ச்சியை உருவாக்கி மழையை பொழிய வைக்கும் இது வெளியில் நடக்கிற வெப்பச்சலனம் உங்க உடம்புல நடக்கிற வெப்பச்சலனம் அதுதான் இந்த தைராய்டு அப்படி சொல்லப்படுகின்ற அந்த விசுத்தி சக்கரம் இதுதான் பிரபஞ்சத்தில் நடக்கின்ற விஷயத்தை உள்ளே இறக்கி அது ஜீவகாந்தத்தில் நசுக்கி வெப்பச்சலனம் உங்கள் அத்தனை வேர்க்கின்ற உறுப்புகளும் ஒரு வாய் உணவை தலையில பாருங்க எச்சில் சலவரி கிளாண்டு பல்லு கிட்னி அரைச்சி சூடு ஏற்றுது நாக்கு அதை உறிஞ்சிக்குது உணவு பாதை அதை எடுத்துக்குது டான்சில் அதில் இருக்கிற கிருமிகளின் வெப்பத்தையும் எடுத்துட்டு உடம்பு டெம்பரேச்சருக்கு மாற்றி கொடுக்குது திரும்ப மண்ணீரில் சுருக்கின்ற கெர்லின் எடுத்துக்குது சீரண சுரப்பியான பெப்சின் எடுத்துக்குது போதும் என்று சொல்லுகின்ற எப்போட்டின் சுரக்கிறது அதுக்கப்புறம் கல்லீரல் பழைய யூமோக்குழுப்பை எடுத்து பிளிரிமின்னா மாற்றி தன் கொழுப்பை உடைத்து கரைத்து கொள்கிறது தாம்பத்தியத்தின் உச்சக்கட்டத்தில் விந்தனு வருவது போல் செரிமானத்தின் உச்சக்கட்டத்தில் பித்தப்பை பித்த நீர் சுரந்த பித்தப்பை கணிச்சு அங்கிருந்து டியோடின வழியாக உங்கள் சிறுகுடல்களுக்கு அனுப்பிச்சு அமில காரமாக மாற்றி விருந்தையும் மருந்தையும் ரத்தத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது மண்ணீரல் துணையோட லிம்பட்டிக் நோடு ஒரு வாய் இட்லிக்கு இத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்க உங்க உடம்புக்குள்ள இத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் போய் முடிஞ்சுக்கிறப்போ சமையல் ரூம்ல பெருக்கி நீங்க போடுற மாதிரி இதில் வர கழிவுகளை தண்ட உறுப்புகள் சிறுநீர் மலஜலம் பிந்து சினை இதெல்லாம் தண்ட உறுப்புகள் ஸோ அண்டம் பிண்டம் தண்டம் இந்த மூணு நேர்கோட்டில் பயணிக்கும் போது தான் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் தண்டம் வேலை செய்யலாம் அண்டமும் அழிகிடும் பிண்டமும் அழிகிடும் அதை தான் இன்றைக்கி பேசணும் சார் தலைப்பில் எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம் பாலகிருஷ்ணன் வந்துட்டாரு வெப்பச்சலனத்தில் மழை பெய்ந்தது வெப்பச்சலனத்தால் நான்கு நாள் மழை சொல்றா அது பிரபஞ்சல் பாடி உங்க ஹியூமன் பாடியிலும் வெப்பச்சலனம் தான் செரிமானம் நீ எந்த உணவு சாப்பிட்டாலும் செரிமானம் ஆச்சுன்னா அது சைவம் ஆகவில்லை என்றால் அது அசைவம் அதனால் அசைவம் சைவம் அப்படின்னா கறி மீன் முட்டை மட்டும் கிடையாது அரிசி சாப்பிட்டு நிறைய பேர் ஜீரணாகாம குசுட்டுங்கிறான் செரிமானம் பண்ண முடியாமல் நல்லா கோ மீன் முட்டை சாப்பிட்றவும் நல்லா செரிமானம் நல்லா தான் இருக்கிறான் தண்ணி அடிக்கிறவனுக்கும் கல்லீரல் வியாதி வருது தண்ணி அடிக்காதுன்னு கல்லீரல் வியாதி வருது சீரடி பிடிச்சவனுக்கும் ஆர்டர் ஆகும் சீரடி பிடிக்காதுன்னு வருது எல்லாமே 
உங்கள் உடலில் ஏற்படுகின்ற வெப்பச்சலனம் தான் காரணம் எல்லா நோய்க்கும் காரணம் ஜீரணம் இது நடக்கவில்லை என்றால் ராஜ உறுப்புகள் கட்ட மூல தாறுமாற வேலை செய்யும் தாறுமாற இயங்க ஆரம்பிக்கும் எவ்வளோதான் சார் விஷயம் இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் முடிச்சிக்கலாமா பலா என்ன ரொம்ப நாள் ஒரே நாள் நிறைய கொடுத்தா விட நிறைய பேருக்கு புரியாது அதுக்குதான் வேற ஒண்ணு கிடையாது சங்கரையா ஓகேவா ஜே பி சரத் பாபு ஐயா முடிச்சுக்கலாம் ஐயா நேரம் ஆயிடுச்சு அனைவருக்கும் வணக்கம் பாலகிருஷ்ணன் ஓகே போட்டுக்கங்க யூடியூப்ல வீடியோ எடுத்து நிக்காதீங்க நான் பாத்து குரூப்ல ஷேர் பண்ணு குரூப்ல சேர்த்துக்கலாம் சார் மருத்துவ நேரன்னு போட்டீங்கன்னா யூடியூப்ல போனீங்கன்னா மத்த மருத்துவ காரண நம்ம ஏதா பேசும்போது தப்பா நினைச்சுங்க அதுக்கு சொன்னேன் இல்ல போட்ட போட்டுங்க இல்ல இல்ல அது நம்ம ரெக்கார்டிங்ல போட்ட வரைக்கும் பப்ளிக்ல வந்து சஜஷன் தான கேக்குறோம் இது கரெக்ட் நம்ம சொல்றது எல்லா எல்லா கரெக்ட் சொகந்தரும் உண்டு ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிடுங்க சார் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 